dia para todos né, que, que disseram bom dia aqui, eu fui sem educação, alguns eu nem, nem respondi aqui, mas já se sintam é, abraçados, bem-vindos a essa disciplina, ao curso que vocês já, já vêm tendo as aulas aí, não sei quantos meses né, ou quantas aulas vocês já tiveram, mas acredito que esse é um assunto que chama a atenção de muita gente, né? Pela complexidade do assunto, pela inovação que, ou as novidades que vêm surgindo ao longo dos, dos últimos anos, uh, não tinha passado a ser um objeto de estudo muito profundo uh, da, da educação física, era muita, muita pesquisa sendo feita na área médica, na área da fisioterapia, mas a coisa foi tomando uma proporção, e da nutrição também, né? E a coisa foi tomando uma proporção que, que ficou difícil a educação física não entrar nesse meio, né? Por conta de muitas pesquisas que já mostravam que os efeitos do exercício físico, a parte clínica, a parte fisiológica, as questões moleculares, enfim, se via necessidade né, de prescrever exercício para essa população, visando a complementação dos tratamentos convencionais que, que já vinham sendo realizados, né? E aí o exercício começou a ter uma, uma participação muito importante em dois sentidos, né? Tanto na, na adjuvância do treinamento, como na neoadjuvância, né? Ou seja, o exercício, mesmo até antes de alguns tratamentos convencionais, né, já preparando o terreno ali para uma cirurgia, para uma quimioterapia, para uma radioterapia, ou o exercício após o tratamento, ou mesmo durante o tratamento, né? Para tentar amenizar os efeitos ali causados pelo, pelos tratamentos que, na grande maioria das vezes, é extremamente agressivo, extremamente complicado, não somente para a parte física né, e orgânica, mas psicológica dos pacientes também. É, então, para quem já teve contato, né, uh, um caso na família ou caso pessoal mesmo, né, que isso acontece às vezes, ou para quem já trabalha dentro de hospital, uh, para quem tem a, a proximidade com o assunto, né, sabe que é um tema bastante delicado e que esse último ano acabou até sendo um pouco abafado, né, pela questão da, da pandemia da Covid-19. E no nosso hospital aqui, por exemplo, a gente teve diminuição de procura de tratamento, né, subnotificações, e eu tenho contato com alguns médicos, né, que, que fazem parte do nosso projeto aqui no hospital, é, o mais próximo deles até agora já saiu, ele já foi para o interior de São Paulo, e... E aí a coisa fica bastante interessante nesse sentido, né? Mas é, eu acho uma, uma baita oportunidade, né? Da gente estar tá aqui conversando, eu no Mato Grosso, o, o Guilherme lá em São Carlos, a Luísa lá nos Estados Unidos, vocês espalhados pelas cidades aí é, da capital, do interior, de outros estados, né? E que só é possível porque a gente está aqui é, nessa modalidade. Senão eu teria que ter me deslocado para para São Carlos ou qualquer outra cidade, né? Então, acredito que, que a gente tem é, uma ferramenta ótima nas mãos, que é o ensino EAD. Né? E aí, qualquer dia desse aí, vocês num mestrado, num doutorado, ou num curso, ou num, num, quando a coisa for presencial, a gente possa é, se conhecer pessoalmente, trocar ideia, né? Tomar um café, e aí ter essa, esse outro lado da, da vivência acadêmica, né? Mas... As coisas evoluíram bastante, eu acredito que isso é, é, é um ponto positivo, né? E a gente teve que aprender bastante nesse tempo. Né? E já de antemão, agradeço demais ao Guilherme, que foi o professor Guilherme, né, que fez o primeiro contato comigo, é, pela lembrança do meu nome, por ter aceito também a sugestão né, do Roberto fazer parte desse nosso time, é, na tutoria, o Roberto, como vocês viram, né, extremamente competente, meu aluno... Ele não foi aluno de TCC, mas ele, ele veio praticamente após a formação dele em Educação Física para o meu grupo há alguns anos. É, é, foi treinado, treinou muitos alunos que por aqui passaram. Fez o mestrado com o modelo animal. Acabou fazendo um estágio na, na Unesp de Rio Claro, depois voltou e hoje está no doutorado à frente desse, desse projeto né, que a gente tem dentro do Hospital de Câncer aqui é, do Mato Grosso, que é essa sede aqui em Cuiabá. E, e agradeço também a professora Luísa, né, por todo o suporte que, que vem dando a, a equipe, a nós, tirando todas as dúvidas, porque uh, o curso meio que partiu do zero, né, 
E a gente teve que alimentar o sistema, aprender a mexer, e a gente teve todo o suporte uh, da equipe nesse sentido. Né? Até a criação do grupo de WhatsApp e até o dia de hoje, para a gente conseguir conversar aqui sobre esse tema. Tá bom? Então, eu vou, eu vou lá para os meus slides, e se acontecer alguma coisa, sumir ou travar, ou vocês não conseguirem ver, não conseguir escutar, tá bom? É, pode me dar um toque, abrir o microfone, e falar, professor, travou, não está indo, o som está bom, tá? E fiquem à vontade também para fazer intervenção. Vamos uh, imaginar que a gente esteja numa sala, e vocês podem uh, abrir o microfone, levantar a mão, enfim e a gente ir conversando num bate-papo. É porque tem muita coisa, o tema é pesado, é, o tema é ao mesmo tempo interessante, né? E aí eu vou tentar passar aquilo que a gente acha que é bastante relevante. Quando a gente mescla... Uh, o curso é de fisiologia do exercício, né? Então, quando a gente vai para o tema fisiologia, a despeito do exercício, engloba uma rede de informações aí gigantesca, né? Se eu pensar só na fisiologia, no funcionamento do organismo, no organismo saudável, eutrófico, com todas as características é, em parâmetros, né, que remetem a, a um ambiente saudável, ali celular, e a, a ligação entre elas, né, esses sistemas todos, imagina quando você coloca o câncer ali no meio, e aí coloca o exercício também. Então você vai abrindo um leque gigantesco, e aí a gente precisa partir de um, de um princípio um pouco mais generalista, e depois ir afunilando, né? E naquela uma hora que vocês estiveram com o Roberto, na tutoria, ele já deu uma, uma noção ali muito boa, a aula fica gravada, vocês podem acessar né? depois e, e tirar as dúvidas também comigo ou com ele, mas ele já deu um, um start muito interessante ali a respeito da, de dados epidemiológicos, de gênese do, das células tumorais e a partir de de mutações, de visões, enfim, ele deu um, uma boa aula ali em relação a isso, os tipos de câncer, né, passando ali pelo sarcoma, pelo carcinoma, câncer de característica sólida, câncer de característica de classificação líquida, alguns tipos de tratamento, né, então eu acho que a gente já pode meio que partir desse princípio e, e aproveitar que, que isso já foi falado. Como hoje a nossa aula ela tem essa duração de três horas, e semana que vem mais três horas, e nesse interstício temos ainda alguns, é, algumas tutorias que vocês têm que fazer com o Roberto, a gente pode ir trocando figurinha nesse meio tempo, então eu acredito que esse modelo de curso que vocês estão matriculados, inseridos aqui, também permite essa, essa comunicação rápida por, vai, por vários meios, né? e-mail, classroom, a, o, o, o grupo de WhatsApp, esse nosso encontro ao vivo, né? então acredito que é uma evolução mesmo do sistema, né? De quando a gente ficava dentro da sala de aula, de manhã e à tarde, no sábado e no domingo, e todo mundo saía de lá estafado. Então, eu acredito que dessa forma fica mais leve, né? A gente consegue ir trocando figurinhas, né? seja de forma coletiva ou individual. Então, acho que isso é muito interessante. Eu também não tenho ideia, mais ou menos, de tempo de formação de vocês, né? É, se já fizeram outra pós se já estão fazendo alguma pós, por exemplo, estricto senso, um mestrado, um doutorado, é, a área de atuação, né, se, estão, se são nutricionistas, se são profissionais de educação física, se são é, pessoas que trabalham na área prática mesmo, mas voltada para academia ou clínicas, ou se já são professores universitários. Então, eu imagino que nesse universo aqui de 45 pessoas que a gente tem por enquanto aqui na sala, de alunos, né, é, talvez alguns pontos podem ser pacíficos, né? outros pontos podem ser ali no meio do caminho e outros um pouco mais pesados. Né? É, porque quando você prepara uma aula direcionada para uma população uh, específica, que é o câncer, mas as pessoas que estão interessadas nela têm uma formação diferente, é, às vezes uns pontos ficam às vezes um pouco mais tranquilos, outros mais obscuros e, e outros são novidades. Então, a minha ideia aqui é tentar deixar um pouco mais amplo no sentido da, das novidades, né? Para que a gente consiga discutir junto isso aí. E lógico que uh, essas coisas acabam sendo provenientes, oriundas, dos artigos científicos, das experiências que a gente já teve, uh, de algum relato que vocês possam ter também, porque às vezes a gente olha para um artigo científico e a gente pensa, né? Uh, aquilo é a verdade, ou aquilo vai ser reprodutível. Mas aí você vai ver, foi feito num país diferente, 
com protocolos diferentes, uh, com alguns problemas metodológicos, né? E aí, hoje em dia, uma coisa que está ganhando muito, muita força também é a questão do clinical case, né? Ou seja, dos casos clínicos. Então, às vezes, você olha lá para um artigo onde ele tem 40, 50 sujeitos sendo analisados, e eles treinaram o exercício de força, e aí houve melhora de força, é, diminuição do, dos fármacos administrados, menor tempo de internação, manutenção de massa magra, e, e aí você olha para os dados de média, e desvio padrão, ou erro né, padrão nesse caso aí, ou medianas, enfim, toda aquela estatística, né, que vocês provavelmente, não sei se tem alguma disciplina aqui voltada para isso também, ou já tiveram que usar no TCC de vocês, mas aí você vai e olha para um caso clínico. E aí aquele caso clínico às vezes não representa aquele aquele universo, né, de, de 40, 50 sujeitos que estão dentro de um artigo, né? Por quê? Porque ali você está trabalhando com os dados de uma pessoa só, e aí você vai ter que ter um tipo de tratamento para aquela pessoa, um tipo de exercício para aquela pessoa, um protocolo diferente, é, sendo que ela já poderia estar ali diluída dentro daqueles 40 do artigo, né? Então, para quem acompanha o American College aqui, né, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, os últimos eventos deles, né, os de 2000, e 17 para frente, se não me engano, 17, 18, 19, e esse ano, o ano passado também, e esse ano, eles estão abrindo portas para os clinical cases. Então, no último que foi presencial em 2019, eu estive lá apresentando um oral, né, um, que eles chamam de slide session, do Roberto. O Roberto não, não pôde ir, não deu tempo de tirar o visto e tal, né, toda aquela burocracia que existe para ir para os Estados Unidos, hoje ainda pior, né, por causa da pandemia, e foi muito rico, né, a gente fez apresentou um trabalho bem simples lá, mas que chamou atenção, justamente porque é um gap, é um intervalinho que existe ainda, um, uma lacuna que existe ainda dentro do, dos protocolos né, de, de testes físicos que são feitos com pacientes que, que possuem a doença, né, que são portadores do, do câncer, que é justamente onde eu vou me basear, o que, que eu vou fazer. Né, se a pessoa fez o teste de, de caminhada, o teste de levantar e sentar, ela tem um score ali para idade, para sexo, etc., e, mas ainda não existe um, um, um consenso de tudo isso ainda, um guideline, né? Um, uh, alguns esforços que sejam específicos para pacientes com câncer. Né? Então, a gente esbarra um pouquinho nisso também, quando vai tentar transformar uh, essas informações em, em questões mais científicas. O que a gente tem é muita coisa na prática, né? Muita coisa que está ali sendo feita no dia a dia e pouco da experiência que a gente teve ali dentro do hospital para conversar com os fisioterapeutas, principalmente, né? a gente viu que o trabalho ele é diário, né? Simples movimento que eles conseguem fazer ali, saindo da cama, nem que seja passar por cones, arremessar uma bola, fazer alguma coisa, aquilo é, já tem algum efeito. Porque muitas vezes aqueles que estão internados, né, já passaram por algum tipo de tratamento, a gente sabe que o, a interação né, do fármaco é, com o organismo deles, a recuperação, é, isso dificulta pontos importantes do, do organismo, que é, por exemplo, a regeneração ou a manutenção da massa magra. Eles podem entrar num círculo vicioso ali de, sar, de sarcopenia e que pode migrar ali para um, uma questão mais de caquexia e muitas vezes, uh, e é o que é indesejado né, dentro do hospital para toda a equipe que está trabalhando, que é a questão da caquexia refratária, quando não tem mais o que fazer. Então, o exercício hoje, ele junto com a nutrição, junto com a fisioterapia, né, o pessoal da educação física, estão imbuídos uh, em montar essa equipe uh, multiprofissional, multidisciplinar, justamente para evitar que chegue nesse ponto. É óbvio que haverá algum tipo de câncer onde a coisa é muito rápida, o desenvolvimento é muito rápido, como para qualquer doença, né? Vamos pensar no que a gente está vivendo atualmente, né, que é a questão da pandemia da Covid-19, essa característica toda que o SARS-CoV-2 tem, o novo coronavírus tem, né, que de ser tão diferente em cada pessoa que ele, que ele infecta, que ele contamina. Né? Pessoas que morrem mais rápido, pessoas que não morrem, pessoas que são assintomáticas ou que têm sintomas mais leves, não precisam ser internadas. Isso acontece no câncer também. Né? Se a gente pensar em qualquer outro tipo de doença, uma, entre aspas, mais simples, né, estou falando simples porque já tem tratamento, já tem mais informação a respeito, que é o diabetes mellitus, né? As pessoas usam tipo de insulina diferente, a alimentação acaba sendo diferente também, a resposta ao exercício nessa população acaba sendo diferente também. Então, 
o, o, o câncer, não, embora ele seja uma doença é, um tanto quanto mais perigosa do que essas que eu acabei de citar, né, porque ela está muito relacionada com a, 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 a característica do próprio organismo, porque, na verdade, era uma célula que era sua, que por um erro genético, por um erro de, de, de divisão celular, ou por um, um sinal de morte que não foi obedecido ali, né, como a apoptose, por exemplo, que é um dos fatores que, que, que são predisponentes a isso, né, o pré pré-cancerígeno, e o organismo depois tem que dar um jeito de resolver isso daí, uh, são, são questões que precisam ser discutidas. Né? E, e aí, a gente coloca o exercício nisso tudo, né? Onde? Onde será que ele vai conseguir fazer isso? É na manutenção da massa magra, é na redução dos efeitos tóxicos ou cardiotóxicos, que é uma coisa bastante interessante para a gente discutir ao longo da disciplina também. Uh, muitos pacientes, às vezes, entram no hospital, né, deu uma entrada no hospital, é, são submetidos ao tratamento e não tinham uh, problemas car cardiovasculares ou problemas cardíacos. Mas eles saem de lá depois pessoas com, com esse tipo de situação, né, às vezes com situação de hipertensão arterial, né, problemas vasculares mesmo, que são efeitos colaterais é, do tratamento. Né, e que, principalmente aqueles médicos que são mais uh, entusiastas né, do de se prescrever exercício, mesmo antes do, do tratamento principal ou durante o tratamento principal daquele paciente, é, embora eles não tenham isso mensurado, né, porque eles estão ali na, pra, na, na prática, né, muitas vezes não dá tempo de, de sair ou de coletar dados para transformar isso em alguma coisa mais palpável do ponto de vista científico, mas principalmente esses que fazem parte da nossa equipe uh, são todos uh, muito fortes na sua opinião, né? dizendo que aqueles pacientes que uh, aderem, ou que né, vão, que procuram algum tipo de, de programa de exercício físico, aqueles já estão também fora do hospital, uh, respondem muito bem ao tratamento. Às vezes a alta, entre aspas, aqui, porque o pessoal não gosta muito de falar em alta, né, porque o tratamento exige né, um acompanhamento de cinco anos, e agora já tem um protocolo até de dez anos. Né, aqueles cinco anos... Dependendo da, lembra que o Roberto falou, né, do estadiamento, é, dos estágios 1, 2, ou estadio, né, 1, 2, 3 e 4 lá em número romano, baseado no TMN, né, o tamanho do tumor, do número de linfonodos, uh, se, um, se é um tumor metastástico, se é um, uma, uma metástase que está ali mais contida ou mais desenfreada, óbvio que isso vai impactar é, no tipo de exercício que aquela pessoa pode fazer, ou... É, se ela está liberada para aquilo mesmo, né? Então, é óbvio que a, a primeira ordem sempre vem da, da junta médica e depois a gente tenta é, entender se é viável a intervenção ali ou não, ok? Então, isso é um, só um preâmbulo aqui para a gente entender onde que a gente está pisando, porque, como eu disse, é, podem ter pessoas aqui que não é, têm pouca experiência. Então, só para ir criando um cenário na cabeça de vocês de que a coisa, é, às vezes, ela... Ela pode parecer simples, mas ela acaba não sendo, não é? Enfim. Como a gente tinha, o Roberto já tinha falado com vocês, né? A gente chama de equipe acadêmica, embora, lógico que aqui a gente tem o professor Guilherme e a professora Luísa, mas para tocar essa disciplina em si aqui, é, eu, né, professor Fabrício Voltarelli, sou aqui da UFMT, estou aqui na UFMT agora, estou na minha sala, é, estou aqui há 12 anos, é, fiz meu mestrado, minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na Unesp de Rio Claro, um período sanduíche na Universidade do Porto, né, é, sob a orientação do professor José Alberto Amos Duarte, que também é um pesquisador uh, da área do câncer e exercício, mais em modelo animal, mas ajudando muito né, em explicar os mecanismos, né, uh, os quais são responsáveis aí pela... Uh, ou são atribuídos ao exercício no tratamento, ou até a prevenção do câncer, né, e dentro da, da, da área de modelo animal, mas tendo ali uma experiência também com, com, model, com os seres humanos. E o professor Roberto, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, como eu disse aqui, foi meu aluno, ainda é meu aluno de doutorado, mas hoje eu considero ele muito mais um, um parceiro do que um aluno, né, porque ele me ajuda muito, ajudou demais é, na confecção aqui das, é, das nossas informações aqui da disciplina. E o Roberto já é professor também, ele acabou o mestrado, Pouco tempo depois, ele já prestou o concurso e entrou lá na, na universidade. Eu estou aqui na Federal do Mato Grosso, né? E ele está na Estadual. Então, 
é, bastante experiência também, embora não seja novo até, e provavelmente esse ano, ano que vem, ele já, já se torna doutor, passa aqui para o lado do, é, dos doutores, né? embora isso às vezes não quer dizer muita coisa, viu, pessoal? É, título é uma coisa que às vezes não, não denota muita coisa, né? A gente tem que aprender a cada dia, acho que essa é, é a graça do que a gente está fazendo aqui. Né? Se dispor a ficar aqui três horas ouvindo, né? E acho que isso é muito interessante, ok? Bom... Aí isso aqui eu acabei pegando do, os slides muito parecidos com o que ele tinha feito, né? Não vou perder muito tempo, mas essa aqui é a, é a minha experiência. Essa aqui é a experiência do Roberto, né? E isso aqui foi amplamente divulgado para vocês também ao longo do, da formação da disciplina. Então, é, acho que até vocês já estão cansados de ver a nossa cara toda hora ali no Instagram, no, é, nas coisas, e vão ter que ficar me vendo aqui na câmera agora. Então, já vou tirar rapidinho esse slide daqui para a gente ir de, de, de sola já, para aquilo que interessa. É, vocês têm 15 segundos para olhar para essa figura aqui e, e pensar assim, meu Deus, né, o que que... Só vou, algumas coisas eu vou traduzir, tá? Porque nem tudo vai estar em português, eu sei que alguns têm mais facilidade, outros mais dificuldade, mas não, 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 não se peguem a isso, não se prendam a isso, tá? É, justamente porque boa, coisa, boa, boa parte das coisas que são produzidas, ainda mais nesse tema, é em inglês mesmo, quando o pesquisador é brasileiro, né? Então, isso aqui são vias da, do câncer humano, ou seja, isso aqui é uma célula tumoral e todas as suas vias de funcionamento, né, as suas vias é, moleculares e relacionadas à genética, epigenética, para se manter viva e para se proliferar. Né? Então, aqui você vê, por exemplo, aqui a formação de um vaso sanguíneo novo, né, denotando aqui angiogênese, é, mandando o um sinal para que é, mais vasos sanguíneos sejam gerados é, e tragam, Uh, substratos energéticos para que a coisa é, funcione como uma engrenagem, né? Mas quando é que o print não ficou muito bom, mas também não tem problema, quando a gente olha para isso, assusta, né? Porque é uma célula que está dentro do nosso organismo, se proliferando e, e agindo ali como um parasita, como um real parasita. Então, é, sempre prezando aí pela... Uh, quanto menos oxigênio, melhor. Quanto mais metabolismo glicolítico acontecer aí dentro, melhor. Quanto mais fatores de hipóxia, né, uma saturação baixa de oxigênio, melhor. Para a formação de lactato, que é o seu principal substrato energético, é, para que o, as nossas células de defesa não tenham sucesso. Algumas coisas que dão para ler aqui, ó, vocês vão ver que tem tudo a ver com uma célula normal, né, como a autofagia, como toda célula faz, né, a sinalização para algumas proteínas de síntese proteica, enfim. Qualquer outra via que, que a gente for olhar mais de perto aqui, esse é um pôster que eu tenho aqui na minha sala, acho que por causa da posição da câmera não dá para ver, e todo dia eu passo, dou uma olhada, né, todos os alunos vêm aqui, mesmo o professor José Alberto, que é um grande entendedor da área, uh, ele parou na frente do pôster, assim, do banner, né, ficou olhando, falou, não, realmente isso aqui ainda precisa ser estudado, isso aqui precisa ser é, melhor validado, melhor investigado, né, e olha só o tamanho, o autor, né, deu, olha a importância que ele deu para a mitocôndria aqui dentro, sendo uma organela citoplasmática extremamente importância, importante né, para a manutenção dessa, dessas vias uh, de sobrevivência e de multiplicação dessa célula. Né? E aquela loucura toda existente dentro do núcleo, né, do ciclo celular ser mantido, qual é o ambiente, o microambiente tumoral ideal para que essa célula seja mantida. Né? Então, não, dá, não sei se está para ver aqui, mas o Roberto falou um pouquinho sobre os ciclos aqui, G1, G2, G3, de divisão celular. Uma célula normal, só que funciona é, no 220, né, a mil por hora. Uh, justamente, esse é o maior perigo quando se uh, tá a pessoa tem o câncer e ela precisa de um tratamento. Então, justamente isso, que existem as campanhas, né, câncer de mama, principalmente, câncer de próstata, né, para que se faça os exames de rotina, é, periodicamente, enfim, porque quanto antes você pegar uma coisa dessa aqui no começo, maiores são as chances de sobrevivência, de tratamento e sucesso, né, no caso. Aí eu coloquei essas duas figurinhas aqui, né, porque isso pode causar um espanto danado, né, você pegar um cara como Einstein e olhar e falar, não, hum, que isso, né, por onde eu começo? Acho que é mais ou menos quando eu olhei para essa figura, é, acho que a, a questão é, por onde eu começo? E aí, não sei se, eu, se vocês viram, né, mas quando me pediram uma frase de incentivo lá para o Instagram e tal, eu usei a frase que eu venho usando há anos, né, que essa é a minha opinião, que em momentos de crise, 
E por coincidência ou não, a gente está num momento de crise, né? De crise sanitária, de crise de saúde, enfim. Só a imaginação e a criatividade são mais importantes que o conhecimento. E aí, essa é a frase justamente do, é, de um, um dos gênios aí que a gente teve da, na humanidade, né? De uns grandes cérebros, pensadores, embora mais voltado para a área da física, mas que também teve contribuição para uma série de outras pesquisas, né? E, e isso é muito verdade, né? Isso é muito verdade. E não sei se vocês viram, saiu há pouco tempo, eu acompanho muito essa revista Galileu, né? E se, se eu não me engano, isso aqui foi semana passada, quem tiver curiosidade depois, que eu vou disponibilizar os slides também, só colocar a câmera aqui do, do QR Code, e aí ele joga para a matéria completa, né? Que eu só trouxe um recorte. Que os genes da criatividade, isso casa muito com o que o Einstein já dizia, né? Evitaram a extinção do Homo sapiens, segundo pesquisa, né? Eles conseguiram identificar lá em alguns fragmentos ou segmentos de DNA que são exclusivos do homem moderno. Então, eles acreditam em, naquela divisão né, das eras que o Homo sapiens, em relação aos Neandertais, por exemplo, não era que eles eram mais inteligentes, não era questão só de inteligência, mas sim de ter uma criatividade, uma coisa diferente que não estava tão ligada à questão de é, o que eles já conheciam ou questão mais de inteligência. Né? Então, eu acho que isso pode nortear aqui o nosso curso, a vida de vocês. Nem sempre aquelas pessoas gênio mais inteligentes são aquelas que mais se destacam, por exemplo. Né? Eu acho que é questão da persistência mesmo, de e dentro da persistência a gente criar, né? ter um pouco mais de criatividade e de imaginação. Então, isso passar tanto para vocês, como para o filho de vocês, para as pessoas que vocês conhecem. Acho que é uma, essa é uma mensagem legal para a gente iniciar aqui. Bom, vamos lá, né? Então, eu, eu, já, eu gosto muito dessa pergunta. Na verdade, não sei se vocês perceberam, mas é uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Porque eu coloquei o, o, o ponto de interrogação entre parênteses aqui, né? Daria muito bem para tirar daqui. Exercício físico como prevenção e tratamento do câncer. O jeito que eu li, né? Agora, exercício físico como prevenção e tratamento do câncer? É, aí fica, não será... Será que o exercício pode prevenir? Será que ele pode tratar? Será que os conceitos de fisiologia do exercício, de biologia molecular, de genética, tudo isso junto, uma gama de informação absurda, que quando você joga na, no PubMed, por exemplo, está com aumento exponencial, é, esse tema né, de exercício como prevenção e tratamento. Beleza, se ele previne, ele previne todos os tipos de câncer? Será que todos os tipos de câncer existentes são preveníveis? Né, pela pelo exercício físico? Ok, isso é uma questão. E o tratamento, será que ele também é... é ele, ele pode ter sucesso para todo os tipo de câncer? Será que todo mundo que tiver e fizer exercício lá de uma forma bem prescrita, levando em consideração é, os protocolos né, de exercício físico, os princípios do treinamento, né? Para quem aqui é da educação física, sabe que lá no nosso curso a gente tem uma disciplina de treinamento onde trata da... Da, dos princípios, o primeiro, dele é, o primeiro deles é a individualidade biológica, e isso pode se aplicar a uma doença, uma, o jeito que a pessoa responde à doença é, é diferente da outra, e se ela responde diferente a uma situação patológica, é óbvio que ela vai responder também diferente em relação a, a, um, a um treinamento, saindo um pouco do tema, né, a pessoa quer hipertrofiar, ela quer ganhar massa magra, é tão simples assim para todas as pessoas, ou uma pessoa quer perder peso corporal na forma de gordura, né? É tão simples assim? É, eu, é, é só ela começar a fazer aeróbio ou resistido ou combinar os dois e ela vai ter sucesso é, para entrar numa roupa, para ir num casamento, alguma coisa do tipo? É, não, não é tão simples assim. Então, quando a gente vai para essa área aqui, eu tenho que ter subsídios, né? Eu tenho que ter um, um terreno, eu tenho que ter um background, eu tenho que ter informações para entender. Sim, o exercício previne, mas algumas ressalvas. Sim, o exercício pode tratar essa doença tão grave. Ok, mas uh, tem que ter algumas ressalvas também, porque nem sempre haverá sucesso. Nem os, o tratamento farmacológico, uh, ele é 100%, né? Então, imagina um tratamento não farmacológico, que o exercício assim já pode ser chamado, tá? Sem medo nenhum, como isso já em inglês, já, ele já vem usando até antes da gente, né? É, não farmacológico, treatment. Isso eu já tinha ouvido e lido em alguns artigos. Aqui algumas pessoas ainda têm um pouco de receio de fazer isso, mas eu não. A gente pode pensar exercício físico 
um tratamento não farmacológico. Eu não estou ah, injetando nenhuma, nenhum fármaco, não estou administrando de, de nenhuma forma o ah, um medicamento, a pessoa simplesmente está se movendo, o músculo está contraindo, e a partir daquela contração, coisas são produzidas. Ah, e, a, e, a, e por muitas vezes mais potentes até, ou de ação sinérgica, é, ou não, né, em relação a algum fármaco, é, potencializando o efeito daquele fármaco, enfim. E aí eu tenho, sei lá, eu, eu, quando eu penso nessa afirmação, nessa pergunta, a minha hashtag para isso é que eu acredito. Né? É, lógico que aqui é uma, é uma brincadeira, mas eu venho estudando câncer e exercício físico um pouco mais a fundo desde 2014, 2015. Né? Então aí já se vão cinco, seis anos, quando eu comecei a procurar o hospital, é, para fazer as pesquisas, ler algumas coisas. Meu doutorado quase foi com isso na Unicamp, em parceria com a Unicamp, mas depois eu acabei trabalhando com é, desnutrição proteica e recuperação com dois tipos de dieta, com modelo animal. Uh, e a gente acabou publicando esse trabalho, foi bem interessante, mas ficou aquela coisa, né? Aí eu vim para o Mato Grosso em 2009, e aí depois eu falei, tem um hospital aqui, eu quero trabalhar com esse tema. Fui dar algumas palestras lá, mesmo sem conhecer muito o tema ainda, estudando para caramba, né? Para falar sobre reabilitação, agora nem sobre a questão do, do, do treinamento mesmo, a coisa se confundia muito com a fisioterapia, né? nos primeiros artigos que eu procurava. Mas esse eu acredito aqui, ele tem motivos. Né? E os motivos são vários. Tá? Eu fiz aqui, eu tive o trabalho de atrás de todas as palestras que eu dei até hoje sobre esse tema. Né? Então... Foram vários, em várias cidades, em alguns estados diferentes, aqui em Cuiabá, para populações diferentes, populações leigas, populações especialistas ou populações muito especialistas. Né? Então, quando você olha para isso e fala, meu Deus, eu tenho tudo isso de informação, eu tenho que ter uma opinião é, para passar para os alunos aqui, para chegar dentro de um curso e falar, não, realmente o exercício ele pode prevenir, o exercício ele pode, ele pode tratar. Né? E a minha resposta para isso é sim. Sim, lógico que vão ter algumas ressalvas, mas eu acho que, o que, a, que a gama de informações que a gente tem hoje, as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo dentro dos seus grupos de pesquisa, é, eu acredito sim, acho que a minha hashtag ali, é eu acredito mesmo. Outras coisas também, né, eu trouxe gente de fora para cá, né, o professor Lá José Alberto, que foi meu orientador no, no doutorado de sanduíche lá em Portugal, ele ficou 10 dias com a gente aqui, ministrou quatro palestras sobre neoplasias né, e exercício físico, ao final, ele, ele soltou até uma frase que ficou muito emblemática aqui, né, que o câncer em si, ele é ele pode ser questão de sorte ou azar, né, de você ter uma um erro na, na sua divisão celular, e aquilo não foi é, corrigido da forma como deveria pelo seu organismo, de repente aquilo é, se transforma num efeito dominó, e, e foi num dia que seu sistema imune também não estava lá, essas coisas, e aquilo pode ir se somando, e aí um dia a pessoa descobrir que tem a doença na sua forma benigna ou maligna, né? O Roberto também acabou falando um pouquinho sobre isso, acho, né? Semana passada, a diferença entre um tumor benigno e um tumor maligno, né? O tumor benigno um pouco mais encapsulado, sem a capacidade de, de emitir sinais de angiogênese, o tumor maligno, principalmente o invasivo, né? Com essa capacidade de romper a membrana, invadir o estroma e chegar até a corrente sanguínea, e isso se disseminar pelo corpo todo, né? O é, que mais que aconteceu nesse meio tempo? O que eu falei para vocês, eu fui dos Estados Unidos, apresentei esse trabalho, que é, na época foi um dos nossos resultados interessantes, de clinical case, né? Que foi, depois eu vou falar um pouco mais específico sobre ele, não vou dar spoiler aqui agora, talvez ele fique até para a semana que vem, não para a aula de hoje, né? Porque nós temos aqui, acho que 110 slides dividido, dividido para esses dois dias, tá? Mas isso aqui foi um estudo de caso apresentado lá, aceito. A, pra, a princípio eu mandei para a Poster, eles passaram para a Oral. Enfim, as pessoas gostaram lá também, né? E acharam pertinente, enfim. Isso vai aumentando a chance daquela hashtag ali, né? Uh, palestras, isso aqui é lá no Hospital do Câncer, o auditório que tem lá. É, eu coloquei essa foto em especial aqui, porque é, membros do grupo, né? O Roberto aqui com a sua esposa. O Tiago e a Paula são membros aqui do grupo também. O James que ficou 10 dias com a gente aqui, lá dos Estados Unidos, o Guilherme conhece bem, é, o Guilherme também tem um contato muito próximo com o James, ficou com a gente aqui 10 dias e foi assistir a palestra, coitada, a palestra foi em português, né, alguns slides em inglês só, mas estava lá com a gente. É, o Roberto falou isso também na aula dele, 
a gente fez uma visita lá no Inca para entender o que, que eles estavam fazendo lá em relação a testes físicos. A gente acha que vai chegar lá e a coisa é, é totalmente especializada do ponto de vista de estrutura, que nada, eles faziam tudo no corredor lá, né, Roberto? Sei que o Roberto está aqui na sala. Eles faziam tudo num corredor adaptado que no final da, da, da onde o, o paciente tinha que caminhar e voltar para a gente cronometrar, era a porta do refeitório. Vocês imaginem assim, né? E a gente está falando do maior instituto né, de câncer do país aqui. Do maior instituto. Então, e a gente chegou lá e falou, meu Deus, né? Então, talvez é, a gente consegue fazer isso lá no Mato Grosso também. Só que é, a retaguarda que eles tinham lá era muito boa, porque eles tinham ali coisas sendo coletadas daqueles pacientes, e já dentro de um outro lugar, o pessoal no computador analisando e tal, e emitindo dados. Né? Então, o Inca... Ele é muito maior do que isso. A gente fez essa visita lá e eles acreditam muito nessa história do exercício físico também. E uh, isso vai, foi animando a gente a, a fazer cada vez mais. Né? Cada vez mais. Baseado nessa, nessa visita, a gente teve até uma publicação na, numa revista assim, que tá, estava começando na época, em 2018, né? porque a gente tinha a ideia de trabalhar aqui no, no nosso hospital com câncer de cabeça e pescoço. Então a gente acabou fazendo uma revisão de, de literatura, né, e essa revista acabou convidando a gente até para fomentar mesmo, para aumentar o número de artigos dela, hoje ela até está um pouco mais consolidada, inclusive, ela ganhou agora um Qualis na, na, na área da medicina, que antes ela nem estava lá, e aí a gente foi atrás, a gente faz, ah, será que o exercício de força, ele, ele pode ali estar, tá, ele pode auxiliar na manutenção da massa magra dos pacientes com câncer de, de cabeça e pescoço, justamente porque era a nossa ideia trabalhar primeiro com essa população aqui no hospital. Aí o Fernando, que nos recebeu lá, acabou sendo um dos coautores do trabalho, tem aqui o Roberto, né, a Araceli, e a equipe multidisciplinar, né, o pessoal do Inca, o pessoal lá do Hospital do Câncer, o pessoal aqui da UFMT, é, o James, que vocês viram lá na foto, quem é muito aqui da área da educação física mesmo e de treinamento e tal, conhece essas duas figuras aqui, né, o Ramires e o Jonato, o Ramires foi é, colega e contemporâneo, o Jonathan também do professor Guilherme, né? O Ramires até fez o pós-doc aqui comigo durante dois anos, né? e hoje ele é professor aqui do programa, ele orienta também. Enfim, mas resumindo, nesse trabalho aqui a gente chegou à conclusão, é, pensando em tudo que tinha na literatura e que não era muita coisa, né? Que o exercício de força, ele pode sim, nessa época, não, vamos atrás, ele pode sim manter massa magra, e não só isso, né? Porque para o paciente em si, pensando clinicamente, né, da, do ponto de vista de quando ele chegou no hospital, ficou lá um tempo e saiu, ele melhorar a autonomia, a qualidade de vida, né, e etc. E até a parte psicológica, que não é, é a nossa praia, não é a minha praia aqui nesse sentido, né, discutir, é, provavelmente vai torná-lo mais forte para ele continuar fazendo aquele exercício, continuar procurando profissionais que possam é, auxiliá-lo nesse sentido. Né? Então... A gente foi olhar para a literatura, inclusive achamos até alguns trabalhos que iam além daquilo que a gente acreditava, né? De um exercício mais leve, de intensidade leve a moderada para esses pacientes. Não, a gente achou até alguns trabalhos com HIIT, né, que é o High Intensity Interval Training aqui, ou treinamento intervalado de alta intensidade, que por muito tempo foi negligenciado e hoje está até sendo um pouco mais discutido. E aquela coisa da perguntinha que eu fiz lá no começo, não necessariamente vai ser para todos os pacientes. Eu vou pegar um cara que está com sarcopenia, é, com dificuldade de alimentação, coisa que acontece muito com esses pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Eles têm, às vezes, é, exposição aqui dessa região, é, ou, 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 algumas complicações é, que fazem com que eles não consigam é, fazer o processo de deglutição, de mastigação corretamente. Eles têm que se alimentar de outra forma e aí eles perdem muita massa magra, né? E, às vezes, o mínimo que ele faz ali pode já ser o suficiente, não só para aumentar. A questão não é aumentar a força, mas talvez manter. Né? E hoje, se vocês conversarem com o pessoal mais da nutrição, né, que está indo atrás dessa coisa da sarcopenia e da caquexia, realmente para entender o que, que, quais são os principais marcadores para isso, um dos principais já é a perda de força. Se você fizer uma dinamometria, por exemplo, e já é, os valores ali já não forem satisfatórios, você já tem um, uma, um indício que você já tem que fazer uh, alguma intervenção ali. 
é, seja com peso livre, seja com peso do próprio corpo. É, o American College ainda, depois eu vou falar disso para vocês também, tem alguns protocolos, mas eles não diferem muito de, sei lá, para qualquer outro tipo de doença. É, eles acreditam muito no exercício combinado, de uma frequência aí de 100 a 150 minutos por semana, é, respeitando a característica né, e o tratamento. É, se a gente focar aqui no câncer de próstata, por exemplo, ou no câncer de mama, onde há tratamento hormonal, né, todos esses tratamentos são para inibição de hormônio. Né, inibidor de aromatase, é, alguns, andro, alguns inibidores androgênicos, tudo que leva, tanto no homem como na mulher, a perda de massa magra. Né, então você tem por quê? Porque a exposição hormonal... Ele é um fator também para reaparecimento ou aparecimento do tumor. É aquela história que a gente escuta na mulher que amamentou, a questão da menopausa, etc. Tudo isso protegendo a mulher do câncer de mama. É, no homem é a mesma coisa, embora existam outros fatores, alimentação, é, estilo de vida, estresse, etc. Que acabam desbalanceando ali a questão hormonal também e predispondo a, ao câncer de próstata. Lembrando, né, que o Roberto pontuou muito bem isso na aula, aquela balancinha que ele colocou, se eu não me engano tem no e-book também, é, que a genética, ela é por volta ali de 15% a 20% dos casos de câncer, né, o resto é tudo ambiente. É, ou seja, você tem a, a, as questões epigenéticas aí muito mais fortes do que a, a, as questões genéticas. É lógico que quando a mutação de um gene, ela é dentro de uma família, aquilo vai passando de geração para geração, aquilo é muito forte como alguns genes que a gente tem para câncer de mama, por exemplo, né, BRC a, e outros, né, é, aí é mais complicado. Mas hoje existem até tratamentos específicos para isso, né, olhando, já tentando fazer um screening daquele, daquele material genético do paciente para ver se ele já tem a mutação para alguns genes uh, que no futuro possam é, acarretar algum prejuízo para o organismo da pessoa. Tem mulheres, por exemplo, até fazendo mastectomia sem ter a doença. Num dos últimos eventos que a gente organizou no Hospital do Câncer, a gente trouxe o, o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia e ele, inclusive, defende isso. Então, é polêmico, né? Bastante polêmico, não é... Tem muito a ver aqui com a gente, assim, mas só para vocês entenderem é, aonde a coisa pode chegar. É, e, e as pessoas colocam próteses, enfim. Lógico que isso está mais relacionado com câncer de mama, não dá para fazer isso... É, falando da parte estética, mas com câncer de próstata e outros, né? Você tem uma predisposição para um gene de um câncer que pode aparecer no fígado. E aí, o que você vai fazer? Talvez mudar o seu estilo de vida, e o exercício é um deles. A gente vai ver ao longo aqui da, da aula que o exercício é extremamente protetor nesse sentido. É extremamente é, aliado né, das questões voltadas a tanto a fisiologia como a, do exercício como a biologia molecular do exercício. Lembra que eu falei da criatividade, né? A gente acabou também, porque assim, quando você vai trabalhar com o modelo humano, você tem algumas limitações. Quando você vai trabalhar com o modelo animal, você precisa fornecer para o leitor, para a pessoa que vai avaliar o seu trabalho, é, algumas informações que vão além. Né? Uma coisa que se errava muito no, no trabalho com ratos, principalmente usando esse tumor aqui, que é o Walker 256, é um carcinoma, né? e ele é derivado do câncer mamário, né, de... isso consegue ser inoculado no animal para se desenvolver um câncer extremamente agressivo, pra... que produz até uma perda de massa magra muito grande, o problema é que os experimentos duravam uma semana, uma semana e meia. E aí como que você vai treinar o animal dois, três dias e falar que o exercício tem efeito benéfico? Aí a gente teve ideia, na época que eu estava lá no, no meu pós-doutorado na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, o laboratório do professor Rafael Deminici, caracterizar alguns marcadores que, sanguíneos ou, ou teciduais que estavam presentes ali naquele animal com diferentes concentrações de células que eram inoculadas. Será que quando, se a gente diminuísse o número de células que eu colocasse no animal ali, uma célula tumoral, ele sobreviveria mais tempo, apresentava a doença e a gente conseguiria treiná-lo? Simples de tudo a ideia, mas foi a questão da criatividade, né? Ó, vamos fazer... Escalonado, escrever um resumo e mandar para a FESB, que é um evento, o, o Guilherme, e acho que outros, outras pessoas aqui já devem ter ouvido falar também, que é da Federação Sociedade de Biologia Experimental, e hoje eles aceitam o trabalho com humanos, mas eles também 
é, na verdade, eles priorizavam os trabalhos com modelo animal ou células, né? E aí, um trabalho super simples, a gente acabou ainda recebendo uma menção honrosa uh, pela ideia, não pelo trabalho. O trabalho é barato, se for ver. Células que a gente pegou lá, que já, já estavam lá para ser inoculadas, e um perfil sanguíneo dos animais, um, um ou outro ali de, de histologia tal, que não é tão complicado de fazer e não tão caro também. E a evolução desse trabalho acabou também recebendo aqui o no outro evento grande do país, que é o Combramene, que acabou ficando em terceiro lugar, uh, lá no, em Londrina, né, do prêmio Sebastião Gobi, que a cada ano eles dão um nome lá diferente. Né. O que, que, por que, que eu estou fazendo esse, essa timeline? Justamente para a gente entender, olha, realmente tem coisas uh, dentro da fisiologia do exercício, dentro da biologia molecular, que dão base, que mostram que o exercício, sim, pode ser benéfico uh, se isso acontece no modelo animal, com os devidos cuidados que a gente deve ter, ser transladados ou transportados ou transferidos para o ser humano também. Né? Por quê? Porque os marcadores que a gente analisa ali, boa parte deles, às vezes um nome ou outro que muda, é, estão presentes no ser humano também. Né? Então, não, não, não há muita diferença do ponto de vista genético entre essas duas espécies. Lembrando que, óbvio, né, fase 1, fase 2, fase 3 dos estudos clínicos, então, pré-clínico, né? E as fases do estudo clínico começam, inclusive, nos animais. Então, essa vacina, para quem já tomou aí, eu não tomei, mas para quem já tomou, os pais de quem já tomou também, né? É, começou ali, começou sendo testado ali nesses modelos e, e vão sendo transferidos para o que a gente tem hoje, né? Está ali, estou aqui na UFMT, tem um ponto de, de, de vacinação ali, tá? Uma fila de carro ali. Começou aqui no modelo animal, então a gente fez a mesma coisa é, em relação a, a essa questão aí do, do exercício físico para os animais. Aqui não teve, né? Mas aqui teve. Então, a gente viu lá o, aquela via da AKTM Tor que eu falei, que estava naquele pôster verde no início da aula. Ou seja, a gente viu que, trocar de miúdos, né? Que o simples fato de um animal com câncer fazer exercício, ele aumentou a, ou melhorou a sua via de sinalização de síntese proteica. Isso não quer dizer que ele vai ter hipertrofia. Mas isso pode mostrar que você está encaminhando aquele músculozinho ali né, para manutenção. E aí depois vocês vão ver ao longo da aula aqui que a gente acabou publicando alguns artigos a partir desse trabalho que denotam isso, né, que mostram isso, que confirmam isso. Okay? É, tive algumas outras duas participações também em bancas, porque aí você fala, você começa a trabalhar nesse sentido, Instagram... ResearchGate, é, Currículo Lattes, né, as pessoas acabam te convidando, né? E aí eu tive o prazer de participar de duas bancas, uma da Andrea, de doutorado na Unesp, de Presidente Prudente, e outra da Chayane, de mestrado na Federal de Pelotas. E dois trabalhos que também mostram, que também me ajudam a responder aquela pergunta que eu fiz lá no início, e que é, me deixa um pouco mais confortável com a hashtag Eu Acredito, né, que é o efeito do treinamento aeróbio presencial acompanhado à distância em mulheres do tratamento hormonal para o câncer de mama. Nesse trabalho aqui da Andrea, que o artigo já está sendo escrito também, vários resultados interessantes. Só não posso trazê-los aqui para vocês, mas posso só comentar, né? Mas qualidade de vida, é, manutenção de massa magra, é, alguns marcadores sanguíneos. Ela estava buscando também ver se tinha uma melhora no perfil lipídico das mulheres, um marcador específico. Acabou não aparecendo, mas talvez porque o N era, era muito baixo, teve até uma tendência ali, né? E o legal é que é, ela conseguiu fazer também a distância, né, o treinamento ali, usando um aplicativozinho, e eles chamaram de Home Based, né, esse tratamento. Já a Chayane, a Chayane, ela foi verificar os efeitos de diferentes volumes de treinamento combinado, né? Aqui foi só o treinamento aeróbio, e aqui ela combinou os dois tipos de tratamento. Ela analisou parâmetros neuromusculares, cardiorrespiratórios, percepção de fadiga, qualidade de vida, né, em mulheres que já tinham finalizado. Então, elas passaram por todo o tratamento, né, e no caso era o tratamento primário de câncer de mama, né, ou seja, a maioria delas com cirurgia e com necessidade, às vezes, de uma quimioterapia ali no, após a cirurgia, por conta dos exames pós-cirúrgicos de histologia, né, para ver o que, que tinha acontecido ali, mas os resultados também foram muito interessantes. Ela foi pega de surpresa com a pandemia, não conseguiu treinar essas mulheres até o final, mas ela tem resultados, principalmente alguns resultados clínicos, 
individuais ali que dão subsídios muito interessantes é, em relação a diferenças de volume de treinamento combinado. Por quê? Porque tinha muito, havia, ou há muita discussão ainda, a questão do volume, né? Será que eu treino três vezes por semana? Será que eu treino é, cinco vezes? Né? Pensando em frequência. No caso dela aí, teve isso também. também. E no volume, será que é uma série mais curtinha? Será que é uma série maior? E ela viu que, às vezes, o, 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 quando era bem feito, independente dessas características, por já estar tá pegando o organismo ali um pouco já mais debilitado pelo tratamento, já teve diferença, já teve resultado. Né? Então, ela não publicou o trabalho ainda, mas era uma gama de informações muito grande, e que falou, ah, não, realmente, depois de quatro, cinco anos, né, seis anos já estudando isso, falou, não, acho que eu tenho uma firmeza aqui para para, de fato, dizer que, que isso funciona. Eu não vou ficar aqui três horas, depois mais três horas, semana que vem, a gente conversando, falou, meu Deus, né? E no final das contas, isso é? Eu posso atuar? Eu posso montar um programa de treinamento para essas pessoas? Eu, o legal é individualizar, o legal é fazer em grupo? Né? Então, essa é a ideia. Né? Quando a gente pensa na parte clínica da coisa, né? Que é uma, uma coisa que a gente está começando a ter mais experiência agora aqui, e só para pontuar. A gente tem um projeto aprovado para montar uma academia dentro do hospital. Só que justamente quando a coisa estava andando em, no ano passado, né? Essa questão da pandemia ali, janeiro, fevereiro, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Aí em março estourou a bomba, né? E aí, desde então, a gente está impossibilitado. Então, eu tenho um aluno de mestrado aprovado aqui no, na medicina para começar lá com o comitê de ética e tudo. E que seria essa com certeza eu já teria alguns dados aqui para mostrar para vocês em relação a isso, mas infelizmente, por enquanto, a gente está impossibilitado né, de fazer. Mas, como uma pandemia não é eterna, né, a gente acredita que esse ano ainda, mais tardar no começo do ano que vem, a gente consiga retomar as, as atividades lá dentro do hospital. A gente acredita muito né, que aconteça isso. Ah, para tudo, a gente tem que ter uma fonte inspiradora, né? Eu acredito que com vocês também. Não sei se vocês... Qual é o, o, o background de vocês de leitura é, em questão de mundo, né? Nós temos alguns focos de, de pesquisas que são interessantes para buscar. Estados Unidos, classicamente falando, né? Ah, Canadá tem um grupo ali bastante interessante, que até ao longo da aula a gente vai discutir alguns trabalhos deles também. E Nova Zelândia e Austrália. Né? E, no caso da Austrália, tem a Procorme, né? que é uma mulher que vem há muito tempo é, dizendo que o exercício é uma das primeiras pessoas que jogaram assim, né, o tema, né, falando, olha, eu vou, eu vou é, dizer que o exercício é um tratamento. Eu vou dizer que o exercício é um tratamento não farmacológico, que ele pode sim ser utilizado como, como parte do tratamento de pacientes, que ele também tem... Uh, dado o suficiente para dizer também que ele é preventivo, então se ele é preventivo, em algum ponto ele pode ser usado como tratamento e por aí vai. Né? Então eu acho que, é, independente aqui de tudo que eu vou mostrar para vocês, uh, para quem tem acesso a PubMed, para quem tem ac acesso a Google Scholar e tal, uh, esse é um bom nome também para pesquisar, para se inspirar, enfim, porque é uma discussão, são discussões que ela levanta que são muito importantes. Né? E no YouTube tem esse vídeo aqui, né, da, da, que ela, ela chama de TED, né? Ali que ela, ela fica, acho que, 25 ou 30 minutos falando, falando, falando sobre um tratamento. E ninguém entende direito, ah, será que ela vai falar de um remédio e tal? Aí no final, e, e câncer, né? Aí no final ela fala que é o, o exercício físico, aí todo mundo levanta, bate palma. Eu acho que é interessante também. Né? Lógico que eu não ia mostrar o, o, o vídeo todo aqui, mas seria interessante uh, para quem tiver interesse, né? Depois, colocar no YouTube o nome dela e esse TED X aqui, com certeza, já vai dar uma, é, uma sugestão para vocês ali. Então, qual é a, um dos slogans dela? Né? O exercício como remédio. Muita gente traduz isso aqui como medicina, né? mas não é. né? Então, exercise is medicine. Ou seja, exercício como remédio, exercício como tratamento. E no caso aqui, né, do manejo ou da administração, ou do tratamento mesmo, do, do câncer, da doença, certo? 
E aí ela acha que isso é um, é um novo aliado né, na, na luta contra, contra o câncer. Essa é a ideia dela. Vamos lá. Isso é uma pergunta que todo dia, quando eu começo a montar aula, quando eu montar palestra, orientar os alunos, uh, baixar um paper novo, enfim, por que estudar o câncer? Né? Eu acho que é a mesma pergunta que eu faria, por que estudar diabetes? Por que estudar é, doenças DCVs, né, doenças cardiovasculares? Por que estudar o mecanismo da obesidade? Uh, por que estudar Covid-19, né, que é uma coisa mais atual agora que está na moda? Justamente, quando a gente pensa nessa perguntinha aqui, essa informação que vocês estão vendo aqui, para mim já é o suficiente. Né? Porque se você tem algum, algum mal, algum, ou males, né, dentro da nossa sociedade, ou dentro da, da população mundial, onde você tem 8.2 milhões de mortes anuais, ou durante cada ano, é lógico que isso aqui é uma média, né? isso pode diminuir ou aumentar ao longo dos anos, né? e dentro desse mesmo ano onde houve esse número de mortes é, extremamente elevados, 14.1 milhões de novos casos. Né? Que infelizmente, agora eu tive até conversando com um oncologista amigo, né? esse ano de 2020, não 2021 ainda, teve uma subnotificação de casos. Né, justamente, talvez, por causa da pandemia, né? Demora para a pessoa ir para o hospital, o medo, né? É uma série de, de, de fatores envolvidos aí quando você tem uma doença nova e que estava matando ou é, contaminando muita gente no curto espaço de tempo, né? Mas esses números, eles se mantêm. Né? Se vocês acessarem também aquilo, aquele material, mesmo no e-book, acho que tem menos ali, mas aquele outro material que o Roberto disponibilizou, ou aquelas referências... É, que ele mostrou lá em relação à, à projeção de incidência, é, fazendo aqueles, aquelas, aqueles bonequinhos lá naquele gráfico azul, que ele mostrou na aula para vocês até 2030, se eu não me engano, né, que eu não estou com ele aqui agora, mas se eu não me engano é 2030, há um aumento gritante, né? É, embora isso seja, sejam projeções, né? É, mas é, é baseado em números anteriores e que levam a crer que aquilo vai acontecer mesmo. E aquilo é, é uma realidade. Ainda é, né? Eu falo ainda porque a gente não sabe como a pandemia vai, vai se desenvolver, mas eu acredito que haverá mitigação, ou seja, não que ela vai ser abolida, que ela vai ser exterminada, mas ela vai ser mitigada pela vacina e pela imunidade de rebanho. E, e o câncer ainda é a segunda principal causa de morte no mundo, e muitos acreditando até que ela, até que ela possa passar as doenças cardiovasculares. Acho que o Roberto falou isso também na tutoria, né? Que, Dependendo da, da progressão dos números, isso pode acontecer. Agora eu vou trazer algumas informações aqui, que, derivadas, inclusive, de, de algumas observações, de alguns relatos até da, daquela pesquisadora que eu mostrei para vocês, da Procorn, que mostram aonde a gente está e aonde a gente pode chegar em termos de pesquisa dentro da fisiologia do exercício relacionada ao câncer. A cada 60 segundos... 16 pessoas morrem de câncer em todo o mundo. Então, isso é meio louco, né? Você imaginar que num cronômetro, né, dentro, de, dentro de um minuto, 16 pessoas que você conhece ou não conhece, pode vir a óbito. E a grande indagação que, na verdade, isso, quando eu li isso e veio à minha mente é, e aí, você vai fazer o tratamento para matar a célula tumoral, ok, mas o que a gente tem hoje, embora tenha, exista né, os tratamentos modernos, mas mata-se também a qualidade de vida do paciente. E eu coloquei aqui como pergunta, porque, dependendo da situação, pode ou não acontecer. Né? É inevitável não pensar que o tratamento do câncer, e para muitos pacientes, tá? isso de relatos, né? uh, ou para os familiares, ou para os leigos, né? que o câncer é visto como um inimigo. Né? O tratamento do câncer é visto como um inimigo, tanto do tumor como do paciente. Porque primeiro você vai... É, tratar o tumor, mas tem os efeitos colaterais, como queda de cabelo, perda de massa magra, etc. Né? Então, o primeiro baque ele é sempre muito ruim. Então, a lançar mão de um novo remédio para esse fim seria o, a descoberta ou a, a entrada de alguma coisa para dar mais esperança. Né? E aí, como eu tinha dito lá atrás, hoje em dia, o medicine, né, o exercício como tratamento não farmacológico, ele está sendo bastante discutido. E eu vejo muita coisa no né, Instagram, em, em qualquer outra plataforma, dentro das pesquisas, ainda há um cuidado. 
É, não sei se vai dar tempo hoje, mas na semana que vem tem uma ou duas, na verdade são três revisões, é, que mostram que ainda tem que ter cuidado com os estudos que estão sendo publicados com exercício físico para humanos, né? E câncer, e tratamento do câncer. Então, em um deles foi publicado semana passada, uma revisão sistemática muito grande, mostrando quais são os problemas, né? E, mas não colocando em xeque que o tratamento pode ser bom para as pessoas, né? Mas a forma como alguns trabalhos é, montam sua metodologia, o seu desenho experimental, que acabam sendo questionados. Né? Porque, é muito, porque alguns até dizem que o tratamento via exercício físico não teve resultado. Né? Que o paciente nem piorou, nem melhorou. E aí discute muito raso isso, muito de, de uma forma rasa. Né? E aqui a gente está para discutir de uma forma mais profunda, né? acho que essa é a ideia. O que, que a gente sabe? Que o organismo possui uma capacidade incrível de se adaptar ao exercício, a despeito, excluindo o exercício físico, excluindo a doença. Né? Se você estiver falando de qualquer é, organismo que seja submetido ao exercício físico, ele tem uma grande capacidade de se adaptar. Vide a pessoa que vai para a academia e ganha força uma semana. A gente sabe que não é por hipertrofia muscular, né? É, mas sim por questões é, neuromusculares ou neuroadaptativas. É, neurônios que antes não eram estimulados, agora estão sendo, né? Além de responder de forma positiva, também em condições patológicas, incluindo o câncer. Todas aquelas palestras que eu já dei, os artigos que já li, que vocês já leram, isso vai dando um subsídio, né? Pra gente. Pra gente. Professor, é... Oi. até é interessante que muitas vezes o a próprio é, tratamento do câncer, quando a gente, dependendo do tipo de câncer, você promove aquela, aquela parte química nele, a reação do, do, do ambiente, do microambiente tumoral é de se expandir, né? Ele acaba, são meios que ele encontra de escapar dessa, desse tratamento e você acaba provocando uma metástase, por exemplo. Sim. Justamente porque eu, eu teve ali o seu microambiente alterado, e aí a fuga disso pode estar relacionada, sim, à metástase. Pode sim. É... E aí vai ser caso a caso, né, Pedro? Era você que estava falando, né? Acho que é o seu isso, isso, é, isso. Pedro, obrigado pela colocação. E, e é por isso que tem que ser individualizado, e é por isso que está ganhando força. Vocês estão dentro de um, de um curso que é clínico, né? E por isso que está ganhando muita força aí. É, Para quem gosta, eu lógico que eu vou falar que ela tem uma... uma uma questão, às vezes, de ficção, um pouco de realidade, mas quem gosta de Dr. House, né? Eu sempre fui muito fã daquilo, mesmo antes de, de entrar para essa coisa da pesquisa dentro do hospital, né? Mas eu acredito muito nisso. E, e, e os, 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 as organizações mundiais também estão acreditando muito nisso. É lógico que existe a média, né? existe os valores médios populacionais, mas a questão clínica ela tem que ser levada muito em consideração. Porque, às vezes, para uma pessoa que sei lá, que você citou aqui agora, pode estar relacionada à metástase. E outra, não necessariamente, ela pode até responder muito bem. Né? E aí o médico, a equipe, vai ter que estar muito bem preparada uh, e bem uh, municiada né, de exames múltiplos para tentar entender o que está acontecendo ali. Aí o cara chega lá e fala, não, olha, treina esse paciente. Mas como que eu vou treinar ele? Olha como ele está na hora. O treinar, o pessoal já fecha o olho, imagina o cara no crossfit. Imagina ele levantando, fazendo supino com 50 a cada lado. E não é, né? Cada movimento ele importa. Justamente, um dos pontos principais é que o medicamento, ele prejudica, e boa parte deles, tá? Não só o coração, mas o músculo esquelético, de se regenerar. Né? E, e é isso que... E é, esse que é um dos, dos starts, né? De uns, que, que dá o trigger lá, que o primeiro, a primeira faísca para que haja sarcopenia e o aumento do, do tempo de internação daquele paciente. A nossa ideia é tentar desequilibrar isso para o lado positivo. É, trazer para cá. Se levar isso em consideração dos princípios do treinamento, uma pessoa destreinada, a resposta é muito melhor e mais rápido do que uma pessoa já treinada, né? É, então qualquer movimento, também. qualquer movimento que ela faça já para ela já vai ser, vai já vai ter um resultado absurdo. Se, você se me fez lembrar daquela sedentária. frase, né? Você me fez lembrar daquela frase do quanto mais treinar, quanto menos treinado, mais treinável. Certo? Exatamente. Aquela frase clássica, né? E quanto mais treinado, menos treinável, sim. Aí é lógico que depois cada um que lute, né? E que não usa esteroide anabolizante para isso. Porque atinge aquele, aquele ponto né? focal, genético até, de, de estabilidade, limite orgânico para que as coisas vão acontecer. Então acho que esse olhar sobre o paciente é muito importante também. Porque antes de ter o câncer, antes de ter a doença, ele já era um organismo funcionando. 
Então, entender o que ele fazia antes é muito importante. E isso vale para qualquer doença. Se eu estivesse falando de Covid aqui, pessoas que respondem melhor a, 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 ao tratamento, ou que têm os sintomas menos graves, ou nem, ou nem uh, manifestam, pode ir além da questão genética também, ou ser suscetível ou não, ou ter uma mutação que favorece a ECA, por exemplo, o receptor de ECA lá, que o vírus consegue uh, se ligar e se multiplicar dentro da célula. Então, tem outras questões. Ontem saiu uma pesquisa, eu até, na minha aula da graduação que eu mandei para vocês ontem, eu, eu discuti isso com os alunos, que foram analisadas duas gêmeas. E uma te, as duas tiveram Covid na primeira onda, e quatro meses depois, um, uma só pegou, a outra não. E, e os sintomas foram muito piores do que os primeiros. E aí elas são univitelíneas, ou seja, são monozigóticas, teoricamente o genoma delas é Ctrl-C, Ctrl-V, né? E até via foto elas são muito parecidas. E as respostas foram diferentes. Então, você imagina pessoas que uma que não tem nada a ver com a outra, ou que não são da mesma família. Se a gente transportar isso para o câncer, pensando em, será que o exercício melhora o sistema imunológico adquirido? Né? Será que a imunidade celular ela é melhorada com o exercício físico? Então, algumas questões até acho que eu vou levantar aqui ao longo da disciplina. Porque hoje não está se falando mais em melhorar o sistema imunológico como um todo. Né? Mas sim, como que a minha célula de defesa, um neutrófilo, um, ou, os, ou os leucócitos como um todo, né? neutrófilos, linfócitos T, CD, né? vários, CD4, CD8, CD45, CD16, todos esses linfócitos. Como é a resposta dele frente a, um, a uma situação? Né? E eles atacam, eles, eles tentam é, infiltrar, né? principalmente CD4, CD8 e de, é, no tumor para diminuir o tamanho daquele tumor, para fazer com que ele não funcione naquela velocidade absurda e leve aquele organismo que a maioria é né, saudável, aquelas células saudáveis, a, a óbito, a morte, a falência. Né? E o exercício a gente sabe que sozinho, sem uma doença ali, ele funciona bem nesse sentido. Né? A questão lá da janela imunológica, né? de ela ficar fechadinha, de proteção de vias aéreas superiores, tem a ver, muito a ver com a nossa aula. Tem muito a ver com essa questão fisiológica de como tudo acontece. E aí a gente discutir dose de exercício, né, passa a ser uma coisa, na minha opinião, para cada paciente, né, mais difícil do que o tratamento em si. Porque o tratamento, às vezes eu falo, não, vai fazer uma quimioterapia. Né? E aí, ele tem lá a quimioterapia vermelha, a quimioterapia branca, pode ser necessário também uma radioterapia para a diminuição de tumor, para depois fazer uma cirurgia. Mas o treino em si, para cada pessoa... Ele, ele acaba sendo complicado, mas concordo com você, Pedro, acho que essa história do, quando é no começo e a pessoa também não tem tanta experiência com aquilo, talvez os resultados possam ser mais proeminentes, mas mesmo assim temos que ter cuidado, né? Mesmo assim, é, e dependendo da fase com que, é, que aquela pessoa se encontra. Se ela vai pra sim. cama, você vê ela daquele jeito, e agora, o que, que eu vou fazer? Alguns hospitais instalam bicicleta, né? Na frente, para a pessoa pedalar ali. Outros hospitais deixam disponíveis ali um, um pequeno circuito para a pessoa nem precisar sair do, do quarto. Ou como a gente presenciou já aqui no hospital. Eu e o Roberto, mais lá no início, né? Quando a gente foi acompanhar as fisioterapeutas, e eu fui com o meu grupo de alunos para lá, eles deixavam lá os conezinhos, e o cara, as pessoas saíam do quarto mal andando, assim. Algumas não pareciam que nem queriam. De repente eu estava arremessando uma bola, de repente eu estava fazendo ali um movimento diferente. E a gente, como profissional da área, só observando aquilo, né? Como aquele mínimo fazer a diferença para aquelas pessoas. Só que, infelizmente, a gente não, não conseguia acompanhar. Aquilo foi só para a gente ver como, como funcionava. Será que aquela pessoa que está ali, naquele dia, que vai fazer uma cirurgia, que já está fazendo tratamento, como que é o follow-up dela? Eu me interesso muito por isso. Porque você recortar estudos, eu, eu fiz isso por muitos anos né, com os animais. Eu pego eles lá no biotério, trago aqui para o laboratório, eles ficam aqui algumas semanas. No final, eu ainda mato eles, eu sacrifico eles. E aí depois eu não vou vê-los mais, eu não vou fazer um follow-up disso. O que a gente está pensando, inclusive, aqui para um dos meus doutorandos, eu não sei se vai dar para fazer, é justamente o follow-up. Quando essa pessoa vai para casa, nos cinco anos, sabe, Aquela, nos dez uhum. anos, como que ficou a parte clínica dela? Como que ficou a qualidade de vida? Aonde que a fisiologia é, pode contribuir nesse sentido? Cara, a gente não tem nada disso aí. Quem faz alguma coisa parecida disso no Brasil, o pessoal lá de Pelotas, é, com Pedro Halal, que ganhou até bastante holofote nos últimos tempos agora, por causa da, da pandemia, né? E eles fazem isso lá, mas não com 
uh, essa, essa vertente mais voltada para o câncer. Né? Porque senão, tudo isso que a gente faz aqui, é, dentro desse né, estudo, né, esse monte de coisa que eu vou mostrar para vocês ao longo da disciplina, elas se perdem, elas vão se, elas vão se desfazendo, como um novelo de lã. Né? Aquilo vai passando, passando, e você não sabe se aquilo que você fez aqui foi é, por acaso, que pode acontecer, como bom fisiologista, e eu acho que aqui todo mundo gosta da fisiologia, gosta da bioquímica, gosta... tem coisa que é por acaso que acontece. Eu, eu vejo isso muito dentro da pesquisa. E, e tem coisa que vai ser persistente, que a coisa vai continuar uh, ao longo aí da, do estudo. Então, eu acho que quando a gente vai para a parte clínica, isso vai diluindo um pouco mais. Porque a gente vai acompanhar aquele caso, a gente vai acompanhar aquele paciente. E aí, lança, conversa com oncologistas, senta um pouquinho, eu fiz algumas lives, né, também que eu disponibilizei lá no meu canal, com o Eduardo, que era um oncologista daqui, mas agora foi para São Paulo, e ele fala, Fabrício, é nítido. Os pacientes que seguem o meu conselho, procuram um profissional, se movem, quando eles voltam, é, ou para é, finalizar o tratamento, ou quando já está pensando na, na, naquela coisa dos cinco anos, né, de tratamento de pacientes que ele já acompanha ao longo do tempo, é totalmente diferente daqueles pacientes que engordaram. Você vê, né, o paciente com câncer acaba engordando. O paciente com câncer acaba engordando. Depois... Justamente porque, dependendo do tratamento, a, as células de gordura acabam jogando contra nesse sentido. E a gente sabe que quanto mais tecido adiposo, mais o, a questão da inflamação ela fica mais evidente. Porque o tecido adiposo ela, ele é um inflamossoma. As adipocinas são é, um liberadas. Do... Ele, ele produz é, adipocinas que não são do bem, elas são do lado negro da força. E fora que tem alguns cânceres, tipo de mama e de próstata, estão diretamente relacionados com a obesidade também, né? Com a obesidade. É, eu acho que eu tenho umas figurinhas aqui que, é, não sei se é para já ou para a semana que vem, mas que, que mostram muito bem o crosstalk. O que, que é uhum. o crosstalk? É a conversa entre o tumor. Isso é muito louco. Presta atenção nisso. Ó. Você tem um músculo, certo? Ele está ali, ele produz miocinas, né? Uhum. E saldo bem. Mas a conversa, quando você tem tecido adiposo e um tumor metastástico ou não, mas que seja de origem maligna, um, um mais bagunçado ali do ponto de vista histológico, a conversa entre eles, do ponto, a ponto de o tumor secretar substâncias que aumentam ou que estimulam o tecido adiposo a produzir, por exemplo, mais TN alfa, que é o fator de necrose uhum. tumoral alfa. Ou seja, você cria uma tempestade é, de inflamatória no, no organismo. E isso está muito relacionado à COVID também. Pessoas uhum. que já têm um, uma questão de inflamossomas ali na corrente sanguínea e adquire a doença, o organismo, o que, que ele faz a priori? Ele aumenta a produção também de citocinas para combater, uh, na primeira linha de defesa, o vírus. Só que ele se soma a, a essa inflamação que já estava ali e esse sujeito geralmente progride para a doença mais grave, para a característica mais grave da doença ali. Isso no câncer é a mesma coisa. E o sujeito e o tumor, depois disso, começa, se ele não dá conta de, de sugar a energia do organismo como um todo, ele começa também a diminuir a, a massa gorda. E aí que começa também a, a transição da sarcopenia para a caquexia, porque a caquexia não é só perda de massa magra, né? A caquexia é perda de massa gorda também. Então, o sujeito não tem nem mais massa gorda nesse ponto da doença. Então, e o exercício, a questão do exercício é, que eu queria deixar bem claro, quando está nesse ponto, é mais complicado. Pelo que eu converso com os fisioterapeutas, com as nutricionistas oncológicas, que a gente tem um monte aqui na UFMT, que inclusive a professora Diana, né? Que vai ser banca do Roberto. Quando for a banca do Roberto, eu mando o link para vocês assistirem também, tá? A gente está querendo montar uma banca até internacional aí. Mas a Diana estuda muito essa questão né, de, de, de como alimentar o sujeito. É, a ponto de que ele não progrida, né? Ou regrida para uma forma mais complicada da doença. Será em que ponto que o exercício seria melhor é, de ser inserido ali naquele momento? Então, é, professor, até é, uma conversa. eu estudo, eu, eu, tô, eu faço mestrado, né, também, e, e minha área é justamente exercício de câncer, eu estou utilizando câncer de mama. Sim, uma sim. das coisas que a gente tem visto é que justamente é, é, dá uma, uma forma de se controlar esse metabolismo interno do microambiente tumoral, né? porque dentro de alguns artigos ele mostra que o, o ambiente microtumoral ele está cinco vezes mais ativo do que uma célula normal. Sim. 
tudo para poder gerar cada vez mais energia e o, com o objetivo de se espalhar e, e, e dominar tudo, crescer tudo, metástase e tudo mais, né? Sim, sim. E o que a gente tem, o que eu, dentro do, do, das, dos artigos que eu tenho visto, uma forma bem interessante de reduzida, lógico, tudo vai depender do, do estágio do, do câncer, né, da célula tumoral e tudo mais, é, enquanto ela está avançada, tamanho, e etc., e o tipo de câncer também, mas uma das formas seria você ativar a MPK via MPK uhum. para você controlar esse metabolismo interno do câncer, tem, tem tido alguns efeitos legais em relação a isso, Sim. e até com o um exercício resistido. E uma outra forma, o exercício de os aeróbios para você controlar e inativar a, a AKT, uhum. para poder... Dele, fazer, né? Do é, tumor, né? Do tumor, do tumor, exatamente, uhum. para poder diminuir essa, esse aumento dele também. Sim. É, é, a, gente, assim, a gente recentemente, esse artigo não foi publicado ainda, é, mas ele está online só na Medicine Science, a gente fez com os animais, ainda coisa lá do meu pós-doc, lá com o Rafael, lá na UEL, né? E a gente estudou justamente essa via da AKT e MITOR, nos animais, naquele curto espaço de tempo, né, usando aquele modelo que eu falei para vocês lá, desde a FESB até aqui, e realmente o, o animal treinando três vezes por semana, fazendo aquele exercício de escada, sabe, a subidinha lá, da escada já teve um resultado extremamente interessante no músculo. A gente estudou essa via de sinalização no músculo, mas a gente não conseguiu ver no tumor por conta de dinheiro, aquela coisa toda. Mas uhum. teve redução do, do tamanho do tumor e a agressividade dele. Então a gente... Pensa né, que as coisas podem ser inversamente proporcionais aí. Se você tem uma via no músculo importante de manutenção de, de, de massa magra, que é uma via de síntese proteica, uhum. a gente espera que no tumor ela seja suprimida. Porque uhum. muita gente já me questionou, Pedro, a questão da angiogênese, porque tanto o exercício aeróbio como o exercício de força, ele aumenta a, a VEGF, que é aquela proteína uhum. indutora de, de, vasos, de novos vasos sanguíneos. Aí alguém um dia me perguntou, eu fiquei pensando, ué, se você vai aumentar a angiogênese para o tumor, você não está levando mais, mais é, substratos energéticos para ele e mais força, dando mais força para ele? Eu tenho alguns ele. artigos aqui, eu estou fazendo uma matéria que é no, no é com o Inca lá, esqueci agora o nome do Instituto lá do Câncer, até que eu mandei lá, pra, lá no grupo aquela, aquela postagem. Ah, que sim, é, aula, é, sei, sei. É, que é, o, é uma, uma disciplina com eles lá pro, pra, do mestrado mesmo que eles abriram vaga para gente de fora, né? É, e é o Hallmark of Cancer. Uhum. E justamente a gente pegou, eles pegaram os grandes marcadores do câncer e um deles foi a questão da angiogênese. Então, cada aula é um marcador desses, vai, foi de tudo, desde o início até a gente teve a questão do, da angiogênese. E a angiogênese, na verdade, com o exercício, ela não seria estimulada. Eles teve um, um, justamente a matéria, uma, uma das aulas foi da angiogênese e está mostrando o seguinte, que um dos processos que eles buscam hoje como alternativa de tratamento do câncer é, em vez de cessar a angiogênese tumoral, separando da, 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 da vamos botar a angiogênese promovida pelo exercício, uhum. em vez de cessar, seria recuperar esses vasos, tornar esses vasos, é, é, vamos botar, normais novamente do que, e do que contra pa, tentar parar, porque quando se tentava parar, o que, de, que mostrou da, na, na, no, nos estudos é que o que acontecia, o câncer dava um jeito de, opa, estão cortando o meu processo de crescimento aqui, uhum. então vou buscar uma outra via para poder estar tá saindo daqui e se espalhando. Uhum. Então, eles estavam indo contra essa questão, não, não tentar mais agora a questão de, de cessar a angiogênese, mas sim de normalizar esses vasos. Sim. Por curiosidade, assim, eu, eu acho que eu vou mostrar essa imagem aqui na aula, mas não sei se vocês estão vendo, eu saí até da frente da câmera, esse banner que está aqui, ó, é o Exercise and the Home Markers of Cancer, é, são os Home Markers que você citou, só que com o exercício. E um dos pontos, que acho que depois eu vou mostrar ali, é a angiogênese, justamente. E muito baseado nisso que você está falando, e se porventura essa angiogênese ocorre via exercício e não por, por uh, sinal mandado pelo tumor para que as células da, do vaso sanguíneo se uh, proliferem e chegue até ali, e, e o seu prolongamento né, da angiogênese de novos vasos sanguíneos, se a coisa for gerada pelo exercício físico, isso aumenta uma coisa que eles chamam de drug delivery. Então, não está nesse aqui, mas tem num outro, uh, num outro artigo, no... O que, que é o drug delivery? Ou seja, se o sujeito já está fazendo exercício físico, ele tem essa angiogênese, e ele está fazendo um tratamento com algum fármaco, algum uh, relacionado à, à quimioterapia, por exemplo, 
a, o delivery, né, ou seja, a entrega desse medicamento, ele vai ser favorecido, ele vai ser melhorado, otimizado, potencializado, a gente pode usar um qualquer um desses nomes, para o tumor. Então, há uma diferenciação de, daquele que vai alimentar o tumor e daquele que vai jogar contra ele. E aí, acho que isso vai um pouco é, no sentido da, disso que você estava falando aí, uhum. acredito, né? Mas, é, para você ver, né? São coisas que ainda estão sendo discutidas, né? Você está fazendo uma disciplina, só por curiosidade, seu mestrado é onde e quem te orienta? É na Federal aqui do Espírito Santo, quem me orienta é a professora Letícia, a doutora Letícia Rangel. Ela é, a especialidade dela é o laboratório dela é de bioquímica, né? Ah, legal. E de câncer humano. E a especialidade legal. é câncer de mama. Vamos conversando aí, ao longo desse, desse, desse mês aí que a gente está, que eu, eu gosto muito de fazer parcerias com os lugares e tentar... Ah, que legal. Eu fiquei bem interessado, também, na verdade. Fique à vontade aí para visitar aqui, quando for o caso também, tá? Ah, com certeza. É, pessoal, é, vai ser assim, tá? Se alguém tiver aí uma, é, uma coisa para falar em relação a isso, e, e eu não vejo isso como atraso, tá? Tudo isso que o Pedro está falando, na verdade, depois a gente acaba discutindo ao longo aqui, mas é só... Só, a gente só vai adicionando coisas né, e aumentando a, o nível aqui. Acho que o negócio é falar é, nisso mesmo. E que legal ter alguém que já está fazendo mestrado e que está nesse tema e que pode trazer coisas novas para a gente. Né? E uma coisa acho que a gente não tem dúvida, né? isso aqui está precisando de mais. Necessidade de mais estudos clínicos. É, o que a gente tem visto é bastante trabalho com animais, né? é, e o motivo é óbvio, né? é muito mais rápido, tem muitos modelos, né, com camundongo, com, principalmente com camundongo e rato, né, e dentro do rato e do camundongo, é, linhagens celulares diferentes que podem ser estudadas, mas a grande crítica é sempre que nem tudo isso pode ser transportado ou transladado, né, para os seres humanos. Então, uma coisa que tem ganhado força e que tem chamado bastante atenção é, são os estudos clínicos, né, e mesmo que em alguns casos a melhora é, promovida pelo exercício, né, seja tímida, é, pensando aí no, no, no global, né, faça necessária a inclusão do exercício programado na rotina. Então, é isso que a gente estava falando agora, né, é basicamente isso com, lógico, usando o linguajar aí um pouco mais científico, mas trocado em miúdos aqui, é tentar colocar na rotina, em alguns lugares já tem, né? não sejamos também é, pessimistas nesse ponto, a gente sabe que tem, mas fora do Brasil a coisa já está um pouco mais evoluída. É, eu tenho um contato que foi por meio do James, tá, aquele que eu mostrei lá, que é dos Estados Unidos, que ficou aqui, lá de Las Vegas, e ele me colocou em contato com uma professora, a professora Pauli Amada, que é lá da Hawaii University, né? que é da Universidade do Havaí. E eles têm dentro lá do curso, que tem educação física, nutrição, dentro de um centro, um hospital de reabilitação, mas que agora eles já estão migrando para o tratamento, onde os alunos, nos últimos anos do curso, né? eles, aqueles que se interessam pelo tema, eles fazem um processo seletivo de, que eles chamam de internship, né, que é o, o nosso, é, como se fosse aqui o estágio é, dentro da, do hospital, como chama? Residência, que é a, a mesma coisa, a mesma a tradução para isso é residência. E esses alunos já começam a atuar diretamente com os pacientes. Aplicar aquilo que eles tiveram lá na graduação, seja em fisioterapia, seja em educação física, nutrição. E eles abrem isso até para o mundo. Se um de vocês aí quiser, por exemplo participar, é só se inscrever, ah, eu falei com ela faz uns seis dias, ela falou que a coisa já está melhor lá, em relação à pandemia, já estão começando com algumas atividades. Isso faz muita diferença, porque você vai comparar com essas pessoas que já estão ali, e no nosso currículo, no nosso da UFMT aqui, por exemplo, tem uma disciplina de patologia, mas o câncer é discutido rasamente, e eu acredito que na maioria dos cursos de educação física do Brasil, é assim, se você não for fazer um mestrado, se você não for fazer um doutorado, né, como o Pedro está fazendo, como o Roberto está fazendo, e outros aqui, ou uma especialização, que aqui é uma disciplina dentro da especialização, e aí, aí você vai ser contratado pelo hospital, falando que o exercício tem que ser incluído ali na rotina do paciente, e aí te pergunta, o que você vai fazer? Para que lado você vai? Né, por que, que é bom? Eu sinto que é uma carência muito grande, né? Então, eu acho que um dos... Meus objetivos aqui, eu acho que acredito até que do Guilherme, né, incluir essa disciplina dentro da clínica aqui, é pelo crescimento, e do crescimento muito rápido, e a falta de profissionais, né, que consigam discutir isso, e, e realmente é, é um campo ainda um pouco dominado pela nutrição e pela fisioterapia. Mas eu não acho que tem que excluir, eu acho que tem que agregar. Eu acho que essa é a ideia, a gente tem que fazer tudo junto. Né, deixar aquela coisa de ciúminho de lado, aquela coisa toda. Eu acho que isso é o mais importante. E nós que estamos na academia, 
eu falo academia aqui, produção de conhecimento, é, fazer com que isso seja cada vez mais disseminado, mais falado para essas pessoas. Né? E aí a ideia final disso, né, elas praticando exercício físico durante o tratamento convencional, é, embora a fisiologia, a bioquímica, tudo que a gente já falou aqui, molecular, né, sinalização, etc., seja importante, mas para que essas pessoas, para que isso funcione de fato, para que uma figura daquela ali, né, ou isso que eu e o Pedro, a gente estava conversando aqui, funcione, essa pessoa depois ou durante aquela aí, ela tem que adotar um estilo novo de vida. Porque senão, o que, que acontece? Ela, ela tem essa melhora aqui e depois decai. E ela já tem um organismo já debilitado para isso. Ela vai partir de um ponto onde a supercompensação dela é um pouco mais complicada de ser feita. Você tem a linha de base, né, o baseline, alguma coisa que passou daqui e tem que voltar. Então, quanto mais ela adotar um estilo de vida novo, melhor vai ser para ela. Então, esse slogan do Exercise, exercise Mess, né? Uh, precisa fazer, na minha opinião, de algumas pessoas que a gente conversa, ainda precisa é, que isso aqui seja uma coisa um pouco mais olhada de perto, né? É, pensar em governo, em etc. E faz parte isso, né? Tal como ocorre nos Estados Unidos, embora menos, até conversei com a Pauli sobre isso, né? Ela falou que lá é uma, é uma burocracia muito grande para isso também. A Austrália, isso de fato realmente acontece, e mais recen recen recentemente no Canadá. Então, esses são os países que é, estão aí se destacando é, para os papers né, que têm aparecido aí, ou os grupos espalhados aí pelo mundo. Então, é, para a gente ficar de olho, né? Essas são dicas, né? olha, vou procurar e tal, vamos ver. O pessoal lá da Campbell, na, no Canadá, o pessoal da Pruicorm, lá, na, lá nos Estados Unidos, lá no, na Austrália. Temos um brasileiro que... que que está nos Estados Unidos há muito tempo também, o Claudio Bataglini, que já pesquisa câncer e exercício há muito tempo, já participei de uma live com ele outro dia, pelo pessoal lá, lá de Brasília, inclusive o Guilherme também o conhece, uh, enfim, está melhorando, né, a questão de pesquisa nessa área tem aumentado bastante, e cada vez mais denotando, confirmando, uh, criando aí um, um racional, né, que a gente gosta muito de falar sobre isso na área da pesquisa, né, que você tem aquela coisa do racional. Qual que é o racional? Então, você cria lá uma hipótese, você vai, tem a sua hipótese nula, as primeiras, segundas e terceiras hipóteses, e tal, até você criar um, um racional para aquilo lá, uma sequência lógica, é, para entender se realmente uh, é viável, né? ou é factível, palpável, aquilo que você está tentando fazer. Nos últimos anos, o que, que aconteceu com todas as doenças? Ó? Se for pensar em doenças cardiovasculares e prevenção, doenças cardiovasculares e tratamento, olha a, a gama de estudos né, de diabetes, de doenças cardiovasculares, né, 53 mil, né, 16 mil, enfim, isso quando você olha só para um ano, para dentro de um ano. Né, isso aqui foi o um último levantamento que eu tinha feito ano passado e provavelmente agora está maior. Né, eu não, não, mas provavelmente ou é isso ou é um pouco mais. Mas e tudo isso para mostrar o quê? Quando eu pego o câncer, né? E a questão do, da prevenção, 4.585, e quando eu coloco como tratamento, 11.921. Né? Só que eu estou falando de quando? Isso aqui. 1945, 1946. Né? Já tinha gente querendo descobrir uh, alguma coisa né, em relação a, ao comportamento das pessoas. Uh, de fato, mas muito pensando em reabilitação, né? Então, se o primeiro artigo foi publicado em 1945, o último que eu tinha visto em 2020, o outro, pra, pensando mais em tratamento, em 1946, e o último que eu tinha olhado para tratamento em 2020, em 2021 agora provavelmente já aumentou, mas, gente, é, quando a gente compara né, esses 11 mil aí, ó, com o anterior aqui, ó, tudo bem que quando você é, é desigual, né, é, quando você vai comparar com doenças cardiovasculares, né, que são já pesquisadas há muito, não tão há tanto tempo atrás, né, 1951, 1968, mas a gama aqui ainda é muito maior, né? Mas o câncer ó, já está se aproximando do diabetes, que antes a distância era maior, e hoje a gente já tem uma distância menor entre eles, né, pensando lá nos 16 mil estudos para os 11 mil. Então a coisa é exponencial, está crescendo numa velocidade absurda, né, e a gente tem que acompanhar. Por isso a gente está aqui, né? Vamos ficar aqui, ó, horas e horas, mais tutoria, mais avaliações, e mais e-book, e mais os artigos que eu coloquei lá para vocês lerem. Provavelmente até o final da disciplina eu vou colocar outros. E 
E só para chegar no racional, para entender, olha, onde e por que o exercício é preventivo e onde e por que, ou de que forma, o exercício pode ser considerado um tratamento. É, essa é a ideia é, nossa aqui. Bom, é, eu gosto muito do, da FAPESP, tá, da agência FAPESP. É, ela, eles divulgam aí por semana é, aquilo que foi destaque. Isso aqui foi uma, uma publicação de 2019, mas que me chamou a atenção a ponto de merecer estar aqui, né, em outras palestras que eu, que eu já dei, já usei isso aqui também. É, por quê? Porque eu quero começar falando sobre a prevenção. Onde, ou que pontos são importantes, pensando em prevenção e fisiologia, né? A atividade física praticada desde a adolescência, então, pensando lá naquele sujeito que, porventura, pode uh, ter um câncer, né? Infelizmente, pode ser acometido por um câncer. Reduz em 39% o risco de um câncer específico. Aqui ele não está, esse trabalho não está é, publicado no British Journal of Cancer, né? Para quem é da área de câncer aqui ou não, né, sabe que é uma revista extremamente difícil de publicar. Então, é um artigo aqui que tem uma característica de follow-up, né, mais longitudinal, não de recorte transversal, mas é um número que chama muita atenção, né? 39% o risco, isso não quer dizer que não vai acontecer, de um tipo específico de câncer, né? E foi a primeira vez, por isso que chama atenção, né? É, que se demonstrou o efeito cumulativo e os impactos da atividade física realizada na adolescência para a redução desse tipo de câncer. E o legal de tudo isso, né? É que um estudo brasileiro, né, publicado ali na Faculdade de Medicina na USP, esse é o nome do pesquisador, e depois eu disponibilizando isso aqui para vocês, vocês podem acessar, né? É, lógico que quando a USP está envolvida, você sabe que isso também acaba envolvendo outras universidades também, na parceria, para chegar numa gama, né, de, de um N tão gigantesco como esse aqui. 28.250 mulheres norte-americanas. Então, foi feito aqui no Brasil, embora tenha um pesquisador brasileiro, parceria lá da USP com Harvard. Né, então, mas, independente de onde a gente está olhando, qual é o país, lógico, você tem que levar em consideração a característica de cada um deles, mas é um N respeitável, né? É, e olha quantas coisas foram levadas em, em consideração aqui. Né? Hábitos de vida, atividade física, alimentação, obesidade. Né? Então, para aquelas pessoas, aquele, aquelas, aquele segmento que foi feito ali, pô, 39%, se a gente arredondar para 40%, você já começa a visualizar ali os 50%, né? Embora a gente saiba que estatisticamente há uma distância ali considerável, mas impacta, né? Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, é bastante interessante, acho que é, merece, inclusive, aqui vir para para a nossa aula aqui, para nosso para nossa discussão. E aí, é, teve uma, uma pesquisa que foi publicada recentemente, não é pelos, não são, né, ou não foi pelos meus pesquisadores, mas aqui foi uma pesquisa de brasileiros também, e, e essa pesquisadora que fez esse paper aqui, ela estava na época na Federal de Aracaju, ah, e agora, se eu não me engano, ela foi aí para o Espírito Santo, hein, Pedro? Eu não lembro agora, preciso confirmar, porque... A gente conversou por ResearchGate, mas ela trabalha com um rato que foi na mesma toada, né? foi na, na, mesma, na mesma linha daquele que foi publicado ali pelo pessoal, uh, pela USP, a parceria da USP com Harvard, né? Com esse, o treinamento moderado, desde a adolescência, reduziu o crescimento do tumor Walker 256, que é um dos tumores de modelo animal mais agressivos que a gente tem uh, para fazer dentro de laboratório, de estudos experimentais com modelo animal, né? É, quando eles chegaram na idade adulta, tá? Então, teve todo um protocolo muito interessante, por sinal, aqui, né? Que era a primeira fase desse, desse experimento aqui. E eles tiveram a, as mensurações todas parecidas, todas iguais. Tá? A única diferença foi quando começou o treinamento. Né? Foi Aqui ele começa primeiro na adolescência dos animais, né? Que é rápido, né? Ele desmama, poucos dias depois ele já atinge a idade de reprodução, isso denota que ele já é, possa estar ali na, na adolescência devido aos hormônios, né, que estão presentes ali, e outro começou na fase adulta e foram até o final, né, com os mesmos marcadores, com as mesmas variáveis físicas sendo analisadas, é, o mesmo momento de eutanásia, né, e tecidos que foram analisados, enfim. A diferença só foi no momento do treinamento que, 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 que foi iniciado nesses animais, né, com a idade, a diferença na idade deles. Uh, e que, que, lógico, esse trabalho tem outros parâmetros, outras variáveis, mas o que, que eu, né, na minha opinião, o que acho mais importante, pensando em 
transferir isso para o ser humano ou para uma pessoa que esteja com câncer, né? É a proliferação celular. Né? Então, quando você compara os animais que fizeram exercício desde a fase jovem e foram até o final, eles apresentaram... Uh, tudo isso que vocês estão vendo aqui é marcação de núcleo, né? Tudo é marcação de núcleo. Quanto menos ou mais claro estiver, melhor é. Né? Então, aqueles animais, principalmente aqueles que começaram a treinar depois, antes e for até o final, e tinham a doença, o tumor tão agressivo como o tumor de Walker 256, eles diminuíram uh, gritantemente a proliferação celular. Isso eu estou falando de tecido tumoral. Né? Então, com certeza, se você diminui a proliferação celular dentro daquele tumor né, específico, naquele microambiente, e marca isso, né, consegue fazer uma análise tecidual uh, para isso, e meu orientador de, de doutorado de sanduíche, lá, o professor Zé Alberto, ele tinha uma frase, né? Uh, não dá para ir contra a imagem. Às vezes, quando você está olhando para o sangue, algum marcador, é, tem uns, alguns fatores de confusão ali que devem ser levados em consideração. O momento que aquilo foi feito, o kit que foi utilizado, é, a pipetagem, uma série de coisas. Né? Embora você né, tente acreditar naquilo que você está vendo, mas tem algumas variáveis que podem intervir. Já na histologia, né, é, como você está pegando o tecido, não é tão complicado assim de fazer, existem algumas metodologias de marcação, né? E você vê que ali houve diminuição da proliferação celular, é, provavelmente é um dos maiores responsáveis né, da diminuição, ou na redução aqui do crescimento do tumor dos ratos quando eles chegaram à idade adulta. E isso impactou também uh, na sobrevivência dos animais. Aqueles animais que tiveram uma proliferação menor uh, das células tumorais ali, né, principalmente naqueles que começaram a treinar antes, eles viveram mais tempo. Né, justamente porque o tumor... Ficou menos agressivo, ele mais contido, menor, o tamanho menor. E depois, quando você faz o sacrifício, você consegue até pesar para ver a massa desse tumor também foi menor. Se vocês olharem depois para o paper na sua íntegra, é, vai entender né, que pô, treinamento ali, de fato, é, desde a adolescência, é, teve esses efeitos benéficos aí. Embora sejam tumores diferentes, tipos de células diferentes, esse estudo aqui ele casa muito bem com esse anterior aqui da que foi feito lá na, na parceria do pessoal aí, olhando para o adenoma coloretal. E eu lembro que eu falei para vocês, né, que o tumor Walker 56, ele é um carcinoma. Então, se lá nós estamos falando de um adenoma, né, mais relacionado com o tecido de glândula, né, uma característica mais de glândula, aqui a gente está falando é, mais de um, de um tecido um pouco mais agressivo, é, relacionado aí a, a, aos tipos né, de, de tumores. Mas, enfim... O treinamento, quanto antes, o exercício, quanto antes, teve uma resposta é, satisfatória aí pro, tanto para os seres humanos que foram analisados lá, as mulheres, como os animais aqui nesse, nesse slide aí que está aparecendo para vocês. Isso remete muito a uma coisa que eu, que eu gosto também. Vocês vão perceber que é, o cara que estuda fisiologia, bioquímica, biologia molecular, né? E é, eu sou próximo também de, de, um, de um cara hoje que estuda muito isso, né? Que é a questão dos telômeros que é o Herbert Simões, lá da Católica de Brasília. O Guilherme conhece muito bem também, foi companheiro de departamento dele ali, que a questão do exercício está relacionado com maior ou menor comprimento telomérico. Ou seja, lógico, tem a questão de telômeros aí, tem, tem, ela vai muito além, né? Porque tem as enzimas que são responsáveis, as proteínas, mas aqui a, a questão é a atividade da telomerase, que é a enzima responsável né, por... É, ativar ou fazer o, o telômero ter um, menor, um, menor, um maior ou menor atrito, isso impactar no seu, no seu comprimento, e a relação disso com o estilo de vida. Né? E aí teve esse trabalho aqui que foi publicado em 2018 na Frontiers Physiology, que me chamou muita atenção. Porque quando eu olhei para esse banner que está aqui atrás de mim, que ele também fala sobre os telômeros, tem um ponto de interrogação ali. Olha lá, telômero e protection pensando no exercício como é, associado aos hallmarkers do câncer, né? E ali nos telômeros tem um ponto de interrogação. Uh, e nesse trabalho aqui de 2018 e outros que foram publicados ao longo do tempo, ainda se, há uma, ainda se tem uma dúvida muito grande, tá? principalmente dessa relação intrínseca aqui. Ó. Porque se você está fazendo exercício antes, igual lá os ratinhos, igual o, as mulheres lá, naquele trabalho lá de 28 mil e poucas mulheres, queira ou não, aquilo está relacionado ao estilo de vida. Porque se a pessoa faz exercício, ela se preocupa com a saúde dela, se alimenta melhor, enfim. Né? 
Mas se você tira o exercício das, do seu estilo de vida, você tem dois, é, duas vertentes, uma, bifur, uma bifurcação perigosa, que é o estresse oxidativo, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho também, e a inflamação crônica. Né? A conversa entre elas, o crosstalk aqui existe, né, do, quando você tem um desbalanço de ambos, né, de mais espécies reativas de oxigênio circulantes e, me, e uma concentração ou atividade menor das, das enzimas de antioxidantes. E é, um desbalanço também entre citocinas ou outros marcadores inflamatórios em relação aos anti-inflamatórios e uma coisa interferindo na outra ou diretamente, isso favorece o câncer, né? E uma coisa que está sendo levantada agora em relação ao estilo de vida e, e o exercício, e aqui está claro, né, porque eles até criaram aqui, colocaram entre aspas, é, justamente para chamar atenção, né, a hipótese relacionada ao exercício e o telômero também é, é uma questão que precisa ser avaliada. Porque a gente sabe que se não tiver isso aqui, ó, se isso não tiver essa relação e o câncer já está instalado ali, parece haver uma relação muito direta em diminuição da atividade da telomerase e aumento do atrito dos telômeros. E é como se fosse um desgaste mesmo, os telômeros vão diminuindo, isso está relacionado ao envelhecimento da célula, ou seja, uma pessoa é, que tem ali 40 anos, mas ela tem uma célula de uma pessoa de 45 ou 50. Ali, só para a gente exemplificar aqui. E se você tem células mais envelhecidas, são células que são mais é, dispostas ou estão mais expostas à apoptose, por exemplo. Né? E, e podem ser células, inclusive, por ter esse problema de encurtamento ou de envelhecimento, é, de ser resistente a esse sinal de apoptose. E a gente sabe que um dos principais gatilhos, fagulhas ali, né? aquela, aquela coisa que deu start ali para uma célula saudável é, se transformar, se converter ali numa célula tumoral e depois tomar conta daquele tecido onde ela está, é justamente a resistência à apoptose. Você vai olhar para o para uma célula tumoral. E a maquinaria apoptótica e intrínseca, né, que é dentro da mitocôndria, ou extrínseca, que é no citoplasma, está tudo desbalanceado. Né? Proteínas que são pró-apoptóticas estão inibidas. É, e as proteínas anti-apoptóticas, principalmente é, Bax, que é uma das mais poderosas ali, estão extremamente aumentadas. E proteínas, chave para que a apoptose aconteça, né, com as fase 3, com as fase 8, né, tudo coisinhas depois que a gente vai ver aqui ao longo da disciplina também, estão inibidas ou estão com a atividade diminuída, justamente para favorecer o tumor, naquilo que o, até o Pedro pontuou ali, né, é, na questão de sobrevivência do, da célula e a criação de um microambiente tumoral para que tudo aconteça ali. Então agora tem gente também discutindo a questão, será né, que a falta de exercício já sabe que leva à inflamação e ao estresse oxidativo, diminuição, da atividade telomer, da, 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 da telomerase, da enzima, o aumento do atrito também poder ser um fator é, pré, é, de predisposição ao câncer aqui. Eu acredito que sim, eu acho que esse racional ele é bem interessante. Né? E aí se a gente tirar esse pontilhado daqui, o né, que, que vai acontecer? O exercício vai aparecer. Então, teoricamente, né, o que, que vai, que que é, classicamente o que a gente já sabe, que o estresse oxidativo pode ser recuperado aquela situação, né, e diminuir, aumentar a atividade das enzimas antioxidantes, superóxido glutase, catalase, glutationa peroxidase, todo aquele sistema, né, de, de defesa, e a inflamação também, que antes era crônica, se transformar em inflamação de baixo grau, e depois uma coisa mais fisiológica, e isso impactando diretamente na atividade da telomerase, diminuindo o atrito dos telômeros, e isso ser um fator ali de proteção contra o câncer. Então, assim, a, a biologia molecular e a fisiologia relacionada à prática de exercício, ela vai longe, né? Ela vai longe. E hoje, é, e é legal, né? Porque a gente vê isso primeiro na literatura e depois vai acompanhando e tem algumas coisas que continuam. Né? E outras coisas, às vezes, voltam a estacar zero ou uh, foi só aquele artigo daquele grupo e a gente não, não, não consegue acompanhar muito bem né, o, o andar da carruagem ali. E aí, a partir dessas coisas, né, de interesses, de informações que são é, bastante fortes, começou a, as grandes revistas a, não é, a afirmarem ou, ou, ou criar alguma imposição ali, mas dizer que as coisas podem caminhar para um bom sentido de o um exercício ser incluído como a rotina 
uh, no tratamento né, dos pacientes com câncer. Então, uh, dispensa comentários, né? A revista aqui, que é a Lancet Oncology, embora esteja passível também, ou seja passível a erros, enfim, mas é uma revista bastante confiável, o fator de impacto aqui nas nuvens, né? Ou na, na estratosfera, né? É bastante alto aqui a, a, o rigor da, dos avaliadores dessa revista. E o pessoal lá da, da Austrália, que aquela Procorm faz parte lá, conseguiu publicar, né? Conseguiu deixar claro ali dentro desse, dessa publicação rápida aqui deles, né? O exercício como parte da rotina no câncer. Então, esse COSA aqui, que eu tenho acompanhado há bastante tempo, eu falei para vocês que é pessoal lá da, da Austrália, que tem deixado bastante claro né, a posição deles, ou posicionamento, ou statement deles, né, deles aí dentro da, da área oncológica e do exercício físico. Né? Por quê? Porque na opinião deles, ó, embora alguns discordem, tá? justamente por causa de algumas revisões sistemáticas, mas depois vocês vão entender por quê, que há evidências suficientes né, e capacidades né, que suportam a promoção da atividade física e uh, o respeito aí dos guidelines de exercício físico é, para colocar o exercício aí como parte da rotina ou até padronização né, do cuidado ao câncer. Então, quando você vê uma, uma, uma publicação dessa para um grupo forte, aí você fala assim, bom, é, eu posso chegar ali no hospital onde eu trabalho, onde eu vou uh, tentar começar alguma alguma coisa diferente ali com os pacientes, pensando em, em exercício físico, como tratamento, como rotina desses pacientes, eu tenho ali uma coisa bastante interessante, né, para discutir. Por que, que eu estou falando isso? Porque antes de eu ter esse projeto de exercício aprovado ali, e o Roberto sabe muito bem disso, não lembro se ele foi comigo agora, mas o presidente teve que fazer uma apresentação para ele ali, junto com alguns médicos, para convencê-lo do porquê é, que era importante a gente ter um projeto ali dentro, para eu conseguir a carta de anuência dele, para eu mandar a carta de anuência para o comitê de ética, né, e o nosso próximo passo agora é registrar uh, no, no clinical trial, né, uh, para que isso depois seja, gere um número ali, para a gente conseguir publicar os nossos artigos, né, não é nada fácil. Você ir para o lado de lá, assim, das pessoas que estão ali na, no front, né, com esses pacientes e tentar convencer. Eu não sei qual é a realidade de vocês em relação a isso, mas a nossa é essa. Ela foi essa, não é, não é simples né, você convencer as pessoas de que, que isso pode dar certo. E outros, né, começaram, só para a gente não, não, não ficar muito tempo nessas coisas, só para mostrar para vocês né, que começaram a aparecer trabalhos né, lá em 2014, 2015, né, tratando o exercício físico como reabilitação. E, de fato, ele poderia ser incluído no, no programa de tratamento ou na, dentro da equipe multidisciplinar aí com os, os pacientes, né? E aí, na, na publicação anterior, o pessoal da Austrália e aqui já o pessoal uh, do Canadá. E eu comecei a perceber isso. Tem focos no mundo onde essas coisas estão sendo mais bem é, organizadas. Há uma confiança, há uma equipe multidisciplinar. Né? E hoje com o ResearchGate, você pega um e-mail da pessoa e manda. E ela pode te responder, né? pode abrir um espaço para você fazer uma visita, enfim. São coisas muito interessantes que a gente pode discutir a respeito disso aqui. E aí, a partir desse, dessas informações um pouco mais encorpadas, né? e aí a pessoa vai lá e fala, não, vou publicar no JAMA. Também é uma... uma... Perceba que o ano de 2018 ele foi um divisor de águas aqui. Parece que foi né? 18, 19, 20, 21. Quando eu falei para vocês que eu fiz o meu pós-doc lá, eu tive a ideia em 2014, 2015, Saí para fazer 2016, a gente voltou, fez a parceria lá, a coisa ainda estava, aí em 2018 a coisa estourou, né? principalmente com, com os estudos relacionados ao exercício como tratamento. E aí foi publicado lá em, no, final, no meio de novembro né, de 2018, o que eles chamaram de novo guideline né, de atividade física, é, voltada para diversos tipos de pacientes. E aí nesse ponto aqui não era só o, o câncer, né? É, era outro tipo de doença também, e eu só dei o print aqui naquela parte que eles estavam citando o câncer, e aí começou-se a, a especificar. Né? Não era o câncer em si, mas alguns tipos de câncer. Como, por exemplo, câncer de bexiga, câncer de mama, colo, endometra, esôfago, rim, estômago e uh, pulmão. Ah, então, você olha, sabe, são vários tecidos, né? Mas vocês veem que eu, eu na verdade, aqui coloquei destacado, tem outras doenças aqui, né, cardiovasculares, 
hipertensão arterial, né, diabetes, algumas, alguns eventos relacionados a coração e a questão cérebro-vascular, etc. Mas quando eles pontuaram para câncer, a coisa ficou restrita aqui a esses tipos, né? E percebam que o câncer de próstata, em 2018, ainda não se tinha ainda muita riqueza de informação para inclu incluí-lo aí. Mas o câncer de mama, que a gente sabe o que tem mais campanha, que é bastante discutido, né? Uh, se a gente for olhar aquelas duas bancas que eu participei lá, que eu mostrei para vocês lá, é, especificamente com mulheres com câncer de mama também, olha, o mestrado do Pedro também, com, pra, me parece, né, com câncer de mama, é o que mais tem. Né? E hoje, as pacientes estão chegando cada vez mais novas. Né? No nosso último projeto, que o Roberto estava à frente lá, que a gente é, coletou mais de, de, de 200 pacientes ali, é incrível o número de mulheres jovens que apareceram, né, com entre 25, 30, um pouco mais de 30, é, com, com a doença. Né, e já chegando para a cirurgia, porque os nossos pacientes eram, é, nesse projeto que a gente desenvolveu ali, eram pacientes pré-cirúrgicos. Então, já chegava para fazer cirurgia. Né? Dali, das nossas coletas, eles subiam já para serem internados. E a gente não conseguiu acompanhar todos. A gente, alguns a gente conseguiu fazer tempo de internação. Né, quanto foi. E isso gerou, inclusive, um trabalho que foi apresentado nos Estados Unidos no ano passado, de forma online, porque a pandemia já estava aí, né? Justamente mostrando que, havendo uma correlação ali, ela não foi tão grande por causa do nosso N e tal, mas pacientes que, uh, mais velhos, que aí já era um pouco esperado, e que tinham marcadores de sarcopenia, eles ficavam mais tempo internados. E aí isso também é um subsídio, né? É uma uma prova dos nove, vamos dizer ali, de que o exercício de fato é, é, é bastante indicado nesse sentido. Tem então, alguém querendo falar? Pode falar. Não, né? Professor, Oi, pode falar. até como eu, uma informação interessante, o câncer de mama, é, tirando melanoma, né, ele é o primeiro maior é, causa de morte entre as mulheres, né? Sim, Exatamente. É, é, é justamente por causa da localização, né, o tecido, a glândula mamária ali, a região onde tudo começa, é, é muito propício à, à proliferação de células, né. Então tá aí o, o grande perigo, isso acontece na, na próstata também, é justamente pela, é, pela região, é menos letal, né, é menos mortal do que o câncer de mama, mas é justamente por causa da, da região, né. E às vezes é imperceptível, nem pelo toque, aí quando descobre a coisa já tá perto... Do, é, já, já tomou uma proporção muito grande, e aí tem que fazer esvaziamento, e isso impede também algumas mulheres até de fazer exercício com aquele membro, né, por causa uhum. da, da região que foi afetada, enfim. Mas eu, eu conversei, inclusive, sobre isso com o Cláudio Bataglini, né, que é esse professor que está há anos já nos Estados Unidos, os filhos dele até nasceram lá e tal, e eles, tão, eles apostam muito na, na, no exercício na água lá, para as mulheres, né e mais para um exercício de membro inferior mesmo, é, justamente por conta dessa, dessa característica da doença. Né? E os outros que aparecem aqui, quando você vai olhar para exercício físico mesmo, embora é, esteja dizendo aqui em relação aos benefícios, né, tem muita coisa. Né? E alguns deles acabam até sendo criticados por, por conta do, do, da metodologia que foi utilizada, uh, mas eu, eu não gosto muito de criticar isso, porque às vezes é o que tem ali para a pessoa fazer. Cada um tem a sua limitação dentro dos seus laboratórios, dentro das suas instituições. Não é? A sua, a sua, nenhum estudo ele fecha uh, aquele assunto, né? Não é à toa que você não consegue publicar um artigo hoje se você não fizer um capítulo de limitações, né? Olha, quais são as suas limitations, né? É ruim você apontar a ferida né, do seu próprio trabalho, mas isso acontece. E o legal desse guideline aqui, pessoal, é isso aqui que eu destaquei, ó. Porque eles não, não se... Uh, uh, limitaram, né, a ficar só, olha, faça exercício, é bom para esse tipo de câncer. Né, e os, os estudos que eles se basearam para chegar nesse, nessa conclusão aqui, é porque eles levaram em consideração, por exemplo, ó, a questão da atividade física, diminuir a liberação de citocinas, e aí eles colocam miocina aqui entre, entre aspas, mas aqui elas, no caso das miocinas, é, elas seriam positivas, no caso das citocinas, elas são negativas, né, então você tem lá interleucina 10, interleucina 6, interleucina 16, todas interleucinas que são é, anti-inflamatórias, né? Agora tem NF-alfa, é, o maior representante aí das citocinas que são produzidas pelo tecido adiposo ou pelo próprio tumor, 
e causa aquele desbalanço, aquela loucura na, na, no nosso sistema imunológico, né? E uma das coisas perigosas que tem também, né? Que são os exossomas. Quem são os exossomas? São mini células que vão para a corrente sanguínea com, levando o material genético do tumor. Né? Então, os exossomas são uma coisa que está sendo bastante estudada agora. Né? Porque é, isso tirou um pouco o foco da questão só da, da metástase está relacionada à angiogênese do tumor. Né? Mas não, os exossomas também conseguem extravasar, eles geram uma própria membrana para eles e eles vão para a corrente sanguínea levando o material genético do, do, do tumor onde eles estavam. E... Isso é muito perigoso. Isso está muito relacionado, inclusive, com o estudo de epigenética, né? O lado do mal. Porque a epigenética, ela pode ser do lado do bem também, né? Eu faço exercício, eu tenho alteração do meu... É, não do meu DNA, mas do, do funcionamento do meu DNA. É, metilação, acetilação dele. Grupamentos, né? Metil ou acetil que estão ali no meu DNA. E isso muda o funcionamento dele e pode até interferir na minha prole. É, eu tenho uma filha, aí minha filha vai ter um filho, eu vou ser votar isso você vai passando essa informação boa para frente, e isso nada mais é do que epigenética, né? E o contrário também acontece, né? Quando a epigenética é para o lado ruim da coisa. Quando o cara é sedentário, ele se alimenta mal, e aquilo vai criando uma, uma situação uh, negativa ao invés de positiva, e passando aquilo para frente, de geração para geração. E isso parece ser muito evidente quando se analisam os, os exossomas. Uh, o grande perigo dele é que ele leva o o mesmo material que, que, que a célula tumoral tem. Ele extravasa dali, né? Então, isso é uma outra questão também, que está sendo bastante levantada. Lembra que eu falei para vocês do Eduardo, que é o médico que eu tenho contato, que antes ele era do Hospital do Câncer, aqui do Mato Grosso, agora ele está... Ele sempre me autoriza a trazer isso para as palestras, para as aulas. Ele é um grande parceiro, né? um grande entusiasta, e se ele tivesse mensurado tudo que ele viu dentro do consultório dele, os pacientes que fazem exercício, e como eles respondem ao tratamento, como eles estão hoje, é, uma, é lógico, ele deve ter aquilo ali, ele tem que reunir essas informações. Né? É, vai, vai ser muito rico, vai ser muito rico, né? Então ele me mandou uma vez essa frase, e eu normalmente nesse ponto da minha aula eu acabo utilizando, que a atividade física ela é fundamental. É, usa atividade física aqui, porque é uma forma de estimular as pessoas também. Porque tem pessoas que falam, Vou, faça exercício, treine, e a pessoa nunca fez nada. Aí ela assusta, não, mas como que eu vou já começar com o pé na porta, assim? Não dá, né? Tem que ser, então, o termo atividade física. A gente sabe que tem diferença, tá? De definição, principalmente para nós da educação física, né? Entre atividade física e exercício físico, e exercício agudo, exercício crônico, treinamento, treinamento esportivo, né? A gente vai só aumentando aí é, a gama de classificação, né? Mas a atividade física, ela deixa isso um pouco mais leve. É fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, mas também tem papel importantíssimo em pacientes com a doença. Então, assim, ele me mandou vários relatos, contou vários relatos também, né, quando a gente conversou. Além de ajudar a reduzir os efeitos colaterais do tratamento. Então, o cara que está ali, ele consegue comparar os próprios pacientes. Aqueles que têm um câncer muito parecido, do ponto de vista histológico ou histopatológico, às vezes da, de idade parecida, de características físicas diferentes, e um, ou parecidas, né, e um faz exercício e o outro não. Porque o paciente que sai do hospital, ele não é obrigado a fazer, mas ele é indicado a fazer, se ele conseguir fazer. Aquele que não fica internado, né? Então ele consegue comparar essa história de efeito colateral, né? E ele é um cara que queria fazer mestrado aqui, uh, acabou não dando certo, ele teve que mudar, tal, um leitor assíduo aí de, de pesquisas, né? E mostrando, né? E também defendendo a ideia da, do aumento de sobrevida desse paciente. Então, que para mim é a coisa mais importante. Né? Se tudo isso, se tudo, esses nomes cabeludos né, e difíceis, que a gente já citou aqui, outros vêm por aí, aqui na aula, uh, não servirem de nada para aumentar a sobrevida, da parte, e pensando que a gente está aqui no curso de, de fisiologia clínica, né, é, não sei se tem muita razão. Tem, porque às vezes pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Né? Isso já é suficiente. Mas se, ou não, né, dependendo do ponto de vista, mas se aumentar a sobrevida... A gente tem aí uma, um álibi muito forte para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Então, uh, pensando nesses pacientes né, que praticam algum tipo de atividade física e que estão em tratamento oncológico, a gente sabe que não é fácil. Toda vez que eu tive que ir ali no hospital, uh, passar pelo corredor para chegar ali num, perto do consultório, é, todas aquelas pessoas sentadas ali, é, com uma história diferente, né? 
Uh, uns já perto da, uh, de fazer o tratamento, outros já fazendo, outro acabou de descobrir, teve a notícia, tudo misturado. Já teve vez de eu estar passando por ali, uma vez a gente foi fazer uma reunião, aí escutando pessoas gritando de chorar, não, aí não sabe se é porque alguém morreu ou se é de dor. É difícil, aí você fala, não, faça exercício. Você tentar humanizar, isso é bastante complicado. Né? E, mas eu acho que a fisiologia vai nesse sentido, uma Funciona, vamos fazer, vai ser melhor. Professor. É, talvez você vai perder menos massa magra, isso vai te ajudar no tratamento. Professor. Pode falar, desculpa, pode falar. É, até, até interessante nesse, nessa questão, dentro do, dos artigos que eu tenho lido, né, tenho buscado encontrado, eles mostram justamente né, esse aumento da sobrevida e a diminuição da reincidência tumoral também. Sim. E além do, da resposta ao tratamento ser realmente muito melhor. Eles têm um, um dos artigos que mostra que a pessoa pós a quimio, ela tem um, passa aí uns dias bem ruins e com a inclusão do exercício ela teve uma melhora, continuou passando mal, lógico, mas teve uma resposta de melhora a, ao efeito da quimio muito mais rápido. Sim. Muito mais rápido. E além de estar de, de tá prevenindo, é, é, diminuindo essa perda de massa muscular, essa melhora de massa muscular também, é, a, a própria é, efeito dos, do, dos remédios e tudo mais, do tratamento, Sim. e uma melhora psicológica. É. E, e, e muita gente uh, não deixa de lado, mas a, acaba achando ou acreditando né, que isso não, não, não tem interferência no resto. Uh, isso a gente sabe que, que é uma das maiores mentiras do mundo, né? Porque o psicológico, ele está relacionado ao funcionamento, queira ou não, de regiões específicas do cérebro. E aquilo desce. Né? Você tem lá as vias, quando a gente estudava neurofisiologia, né? Para quem é da educação física, falando, oh, eu vou estudar isso aqui no cadáver, aquela coisa toda. As vias aferentes e as vias referentes, né? De informação. E se o cérebro não funcionar direito, as, as informações, os neurônios eferentes e o neurônio motor é um neurônio referente, ele vai sofrer com as consequências também. E aí a atividade física que a pessoa é, fazia antes de ter aquele problema psicológico, ela piora em qualidade e em disposição. E dentro desse, dessa gama toda de informações, a gente tem o músculo com suas características, né? os outros tecidos auxiliares ali, seja rim para produzir hormônios, né? a tireoide, o próprio... É, fígado, né, fazendo ali a parte metabólica de uh, aproveitamento de, de substâncias energéticos e, e levar tudo isso, né, para para células-alvo, para que tudo funcione durante o exercício, vai por água abaixo também. Uh, agora, se a pessoa tem tudo isso funcionando bem, eu imagino que para o tumor a, a, o desafio fique muito maior. E é justamente por isso que ele acaba diminuindo de tamanho, é justamente por isso que sinais internos é, tentam convencê-lo, né, de que é melhor ele reverter aquela história toda, ao invés de inibir a apoptose, vamos ter a apoptose ali no tecido tumoral, é, vamos fazer com que o trânsito ou a penetração né, do, das células de defesa seja mais facilitada para atacar e diminuir o tamanho daquela, daquela célula, levá-la à morte. É, tudo isso pode ser, sim, disparado pelo exercício físico, né? E... Uma coisa que me chama muita atenção é quando você vai conversar com as pessoas e elas se dizem que o tempo de internação da pessoa foi menor e o tempo em que ela esteve internada também foi com mais qualidade. É, ela conseguiu se alimentar melhor, ela conseguiu é, se comunicar melhor com as pessoas que estão em volta, é, ficar mais tempo acordada do que sob efeito é, de algum remédio ansiolítico ali, alguma coisa que vai levar ela a ficar... É, mais desligada do que ligada naquela situação. Então, eu acho que, por isso que o termo fisiologia do exercício no câncer, quando o, o, o Guilherme me convidou, eu falei, meu Deus, isso é, é, você vai lá para fora da terra e volta, vai para aqui, vai para ali, porque é bastante grande né, o tema, desde a parte microscópica até a parte macroscópica e mais humana da coisa. Né? Então, e nada melhor do que você conversar com um oncologista. Né, se um dia tiver a oportunidade de conversar, por exemplo, com, com o Eduardo, assim, é incrível, assim, o que, os relatos que ele, que ele recebe dos pacientes. Olha, estou treinando, estou fazendo, fui procurar um profissional. É, a pessoa muda o remédio que está tomando. É, e, e, já, e a gente sabe que a interação do, dos fármacos circulantes em repouso e quando você está fazendo exercício é completamente diferente. Né, e existe transformação química, às vezes, para 
uh, para o melhor aproveitamento daquele daquele remédio. É, aqui no FMT tem um pessoal que estuda fármacos naturais, né? e eles discutem muito isso também, né? É, farmacocinética, né? Que para quem gosta dessa área, né? Farmacodinâmica, é né? como o remédio percorre a corrente sanguínea, como ele se comporta em diferentes situações. É, quando você coloca o exercício, tudo muda. É, ou boa parte dessas coisas podem mudar, né? A insulina que o cara injetou ali pra, e vai fazer exercício comporta de, de forma completamente diferente no, no pós-treino. Então, eu imagino que um, um, uma quimioterapia, uma radioterapia, qualquer outro tratamento, é, terapia hormonal, né, como foi a da Andrea lá, aquela banca que eu participei da Unesp lá, muitos efeitos. Inclusive ali, eu acabei não citando, tá? Mas também teve, é, pelos questionários, né? melhora do, de, de parâmetros psicológicos também. E justamente essas que acabaram treinando mais, que tiveram uma aderência maior ao treinamento, que tiveram as melhores respostas. Eu, é uma, um parêntese aqui, tá? Quando eu cheguei aqui, eu, eu fui estudar HIV exercício. Então, eu montei um projeto do qual o Roberto participou também na época, ajudando a Joyce, que hoje é, acabou o doutorado dela na Unicamp há pouco tempo, foi minha aluna aqui, depois foi para lá. Fez com a Cláudia Cavalieri, alguns conhecem aqui também, acho que é dito Guilherme, é uma grande investigadora aí da obesidade hoje, do sistema imunológico, e a gente, nesse projeto, aí estava HIV exercício. E a gente via o efeito do exercício ali muito poderoso, frente a alguns marcadores do sistema imunológico. E por que não no câncer, né? Por que não no câncer? E aí, eu, hoje, eu falei, né, a partir de 2015... 2018, hoje 2021, a gente tem muita coisa legal aí para ser discutida nesse sentido. E o legal é que a fisiologia ela é democrática, né? E a fisiologia do exercício também, a gente consegue emprestar conhecimento da biologia, da bioquímica, da biologia molecular, né? da, da parte do, do, das ômicas, né? Hoje, né, você tem genômica, proteômica, metabolômica, né? nos ajudando bastante com isso, né? Porque... Às vezes a fisiologia, você pega aquele livro do Powers, do Scott Powers lá e do Hawley, né? E aí tem lá todos os sistemas bonitinhos, a gente montava minhas aulas por lá. E hoje não, hoje você, hoje você já vê alguns livros mesclando as coisas. Então eu acho que, que isso é muito interessante também, nesse sentido. Aí, Pedro, o que você tinha falado dos hallmarkers, né? E... Isso. Depois eu queria mostra, esse do. Eu queria esse que você falou do, do que tem aí na sua sala, do esse aqui. exercício. Esse ah, aqui, é. isso. E aí você pode tirar foto, depois eu vou mandar para vocês. Eu não tenho ciúme, não. Mesmo porque ah, não fui eu que fiz esse, né? É, na Cell Press eu nunca publiquei, nem né? é, lá no Trends in Cancer, né? Então eu estou emprestando deles aqui, imprimi, coloquei aqui. Vocês podem usar, mas eu só vou voltar rapidinho aqui, tá? É, e essa figura aqui mostra porque esse assunto que a gente está estudando. É, olhe para dentro do tumor, olha só como as células que estão lá dentro, né, as próprias células tumorais, os vasos sanguíneos, as células de defesa que estão tentando combatê-lo, né, é uma bagunça, é uma, eu já ouvi né, alguns profissionais que trabalham com isso falando, ó, não é que é uma bagunça, é uma bagunça organizada, porque senão não daria certo, não mataria o organismo. E é burro ao mesmo tempo, porque se o tumor mata o organismo, ele tira a fonte da própria vida dele, então nem ele sabe por que ele está fazendo aquilo lá. O fato é que existem esses hallmarkers. Então, só para traduzir, né, o que seria hallmark? É como se fosse, vai, marca registrada, alguma coisa do tipo. Ou as dez, os 10 sinais de que realmente você tem ali uma, uma célula tumoral atuante no seu organismo, né? Então, ele vai desde o, da destruição do sistema imune, né? E aqui, esse avoiding da, 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 da destruição do sistema imune aqui, é que o sistema imune não consegue destruí-lo. Em alguns pontos, ele não consegue penetrar para ter a sua ação uh, evidente ali, né? É, a inflamação promovendo o, o crescimento do tumor, a ativação e a invasão né, relacionadas ambas à metástase, a indução de angiogênese, que a gente tinha discutido ali, a instabilidade do genoma levando à mutação, que é uma das coisas mais perigosas né, que se tem ali dentro do tecido tumoral, a resistência à morte celular, né, o sinal ali forte, forte, e a célula lá, como se não fosse com ela, com cara de paisagem, né, não vou morrer. A desregulação... Essa... Desculpa, pode falar. Desculpa, professor. Não, Só mas... um negócio interessante nessa, nessa resistência à apoptose, né? A morte celular. Essa aqui, é que, né? É, 
o que acontece, que a gente já teve essa, essa, essa aula, e o que eles mostram é o seguinte, que muitas vezes o câncer, ele, a célula dele entra, as, algumas células entram em senescência para poder uhum. justamente não entrar em apoptose. E algumas têm a capacidade de, depois que o, momento, que o ambiente fica propício novamente, de voltar ativa. Exato. Tudo isso é, é uma forma de evadir da, da, do tratamento e da, da, da via de apoptose, né? É isso aqui, ó. Esses evading growth suppressors aqui é justamente isso que você está falando, né? Ela resiste à morte, consegue evadir, né? Ou fazer com que os, os marcadores de crescimento também ajam de uma forma mais benéfica ao seu favor. Mas esse negócio da senescência eu tinha visto também. Ele não vai estar na aula, mas eu tinha visto. Eles, eles conseguem... É, é como se tivessem envelhecido para não receber o, o, o sinal de morte, né? Ou... Fala, olha, já sou uma Isso. célula aqui, me deixa quieta aqui. Ela continua, é que... ela, ela, ela se transforma numa célula persistente, mas, mas ainda com capacidade de, de metabolização, de substrato para produção de energia para o tumor. Ela e diminui depois bastante. Depois elas conseguem voltar, Isso. voltar ainda ao seu, ao seu, ao seu funcionamento prévio. Né? Né? Exatamente. E eu tinha visto exatamente nesse ponto aí, Pedro, uma coisa muito relacionada com isso aqui, ó. Por quê? Porque qual que é o, o microambiente tumoral, mesmo que na instalação da célula tumoral, aquilo tinha sido, a célula tinha como uma característica o um metabolismo aeróbio, a, a tendência é que uh, o aumento do número de células que vão se anexando ali e que o tecido fique praticamente tomado ali por essas células, car caracterizando mesmo um tumor maligno ou não, mas ou com nível de malignidade não tão alto, é, a mudança de metabolismo, o metabolismo aeróbio para o metabolismo é, glicolítico. Justamente porque o próprio tumor começa a emitir sinais é, ou sinalização para uma proteína chamada HF1, HFI1, que é o fator indu, indu, indutível por hipóxia. E aí isso é faz rico, a né? mitocôndria da célula não conseguir mais com que o ciclo de Krebs funcione de forma aeróbia, e aí você começa a ter a produção, a, glico, a glicogênese, ou, desculpa, a glicogenólise ou a glicólise ali dentro, da, ou no citoplasma depois, para a produção do piruvato, preferencialmente em lactato. Sim, e aí você, você tem muda, um aumento de lactato interno. Ali dentro. Uhum. E, é, e aí até é o que torna difícil a, 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 o sistema imune funcionar direito, né? Porque o torna o ambiente, o microambiente tumoral extremamente Isso. ácido, cheio de lactato, que facilita para ela a formação de energia. Sim. Isso é o... Eu falo, acho que depois eu não lembro agora se vai estar aqui hoje, mas o Warburg Effect, né? Que é a mudança de, de metabolismo do, do, do tecido tumoral, justamente favorecendo a formação de lactato. E qual é o grande problema de tudo isso, pessoal? O... As nossas células de defesa, a mitocôndria dela não suporta altas concentrações de lactato. Então, quando elas chegam para atacar o tumor, elas são é, praticamente levadas à exaustão, porque elas precisam metabolizar aquele lactato, não dão conta, a mitocôndria perde a sua inefetividade para a produção de energia para a célula, não para o tumor, né, para ela própria. E aí ela falece, ela desfalece e não consegue é, combater o tumor como deveria. Então, uma das, das, das questões do lactato e do exercício físico também conseguir fazer com que haja uma mudança disso, dessa né, mudança de glicolítico para tentar voltar às questões aeróbias ali dentro e produção de energia, inibição de HFI1, né, que a hipóxia seja convertida em, em uma outra coisa que não seja hipóxia, e o oxigênio passe a ser predominante ali dentro daquele microambiente, parece que o exercício consegue fazer isso daí, porque essa deregulação aqui, ó, ela acaba virando, re... se perdendo, né, um, que era uma coisa desregulada, é, vai se transformar de novo numa coisa regulada. É, então, dá uma olhada nessa figura, vou dar um tempinho aqui para vocês olharem. Uma das coisas eu acabei de falar já, né, ó, que é a HFI 1 e a sua isoforma alfa. Tá? Então, a, a, o mais ativo, o mais presente aqui é a HF, a, a HIF1 alfa. Existem outras, mas a mais importante é para cá. Então, é, o que, que vai acontecer aqui? O que, que acontece normalmente no tumor, né? É, eu preciso que o exercício faça a diminuição da hipóxia e aumente a perfusão. Pensando numa angiogênese, mais de entrega de drogas do que mais de substratos energéticos, certo? A apoptose vai ser aumentada também, é, isso já tem 
Isso aqui não é baseado em achismo, né? Lógico que eles foram em artigos científicos e montaram essa figura, não só no estudo deles, mas baseado em outros também na Cell Press. Está publicado nesse trabalho aqui. Preciso achar depois o artigo para colocar para vocês lá também. Uh, o aumento da apoptose, gerado aqui por um aumento de P53, que é uma proteína-chave, que fica dentro do núcleo, que antes ela estava com a, com a flechinha para baixo, aí devido ao estímulo do exercício físico ela ficou para cima. Você diminui BCL2, que é, é no caso aqui, né, estava relacionado a, a ser anti-apoptótica, então você diminui ela e favorece as pró-apoptóticas, que é no caso aqui a Bax, estimula a caspase 3 e pronto, você tem a apoptose ali. E outros genes né, e proteínas uh, nucleares que estão relacionadas também à indução de apoptose ali, pensando né, nesse animalzinho aqui que está na, na, na roda de atividade aí, tentando transferir esses resultados aqui para os seres humanos. Outros pontos importantes também, ó, é, diminuição de ip 3 quinase ht né, aquela via que a gente comentou lá no comecinho da aula, né? É, para quem gosta de diabetes, né, lembra que é, é uma das principais cascatas de sinalização para a partir do momento que a insulina se ligou a, ao seu receptor e depois sim se proteica, né? Fosfonositol 3-fosfato, 3-quinase, desculpa, e, e AKT. Uh, diminuição de GF1, né, diminuição de angiogênese aqui, favorecedora do, do tumor, e como resultado, diminuição da proliferação, porque tudo isso aqui é sinal de crescimento, né? E todas as flechinhas estão para baixo. O, a regulação do, do, do ciclo celular também tem proteínas chaves e genes que são chaves aqui, principalmente o aumento dessa proteína que eu destacaria, a PDCD4. Quem que é PDCD4 na, dentro do tumor? É, é aquela proteína que consegue se disfarçar. Ela, ela, quando ela está muito baixa, ela está né, com a flechinha para baixo, e ela está menos ativada, ela faz... Ela, 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 ajuda o tumor a se esconder do, do, da célula de defesa, do sistema imunológico. Quando você aumenta a atividade dela ou a presença dela, é como se você estivesse expondo o tumor à célula de defesa. E não sei se vocês já leram sobre isso. O, a PDCD4, ela também é produzida pelo feto, quando está lá na barriga da mãe. Justamente para o papel dela ali, né? Lógico que comparar o tumor com o feto não... Não é a coisa ideal, mas estou pensando no papel. Por que, que ela está lá presente? Justamente para mostrar para o sistema imune da mãe que aquilo não é um corpo estranho. E aí o, a, o sistema de defesa da mãe não atacar o, o, as primeiras formações ali dentro da, do útero, né? E aí ter um aborto espontâneo, por exemplo. Muita gente acredita até que alguns abortos espontâneos estejam relacionados à deficiência da PD-CD4. Eu tenho, uma vez eu dei uma palestra e falei sobre ela, mas acho que eu não trouxe... Ô, é, professor, Oi? É, duas dúvidas. É, a atividade da P53, ela é determinada pelo o tipo de metabolismo predominante do exercício ou não? Não, necessari não necessariamente. Não necessariamente, mas o exercício parece aumentar a sua expressão nuclear. E aí não dá para saber o que, que acontece primeiro. A minha, uh, eu acho que essa até seja a sua dúvida, né? Porque se o metabolismo mudou, Isso. você tem um cenário ali criado para que a P53 mude, né? Ou esse é um efeito sistêmico dentro da, do microambiente tumoral mesmo. Sinais de, por exemplo, como estão aqui, né, de crescimento, de diminuição, de proliferação, lógico que uma coisa vem depois da outra. Eu acredito que uhum. a apoptose é aumentada leve a diminuição da proliferação. Mas eu acredito que seja um, vou usar a palavra em inglês aqui, um storm mesmo, uma tempestade. Todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, uma, por coincidência... É, há pouco tempo atrás, inclusive, eu estava discutindo isso com um colega, em relação à mudança de metabolismo. Porque se você tem um ambiente onde o lactato é o rei, e de repente você percebe que o lactato não tem mais força, a mitocôndria ganha força, o ciclo de Krebs, Krebs a fosforilação oxidativa, começa a ser mais forte, a produção de CO2 mais a água, aquela coisa toda. Muda ali no tubor se isso seria o suficiente para sinalizar tudo isso que a gente está vendo aqui na figura. É, para isso, ainda não tem uma resposta. Tem sugestões, tem conjecturas, tem... Né, você ficar aqui tentando imaginar o que vai acontecer. E isso, cara, na minha opinião, foi até legal você falar, é, me dá ainda mais, se isso for verdade, se isso acontecer, ainda dá mais importância ainda para o exercício físico, né? Porque quem faz isso, isso é o exercício. E se eu conseguir aumentar, 
se eu, se eu provar, se eu conseguir provar que isso eleva a, a expressão gênica ou a, a proteína já formada ali de P53 e os seus genes, né? Formadores ali pra, de RNA mensageiro e depois já de, de síntese proteica mesmo ali dentro do... do lá acontecendo no, na nossa célula, por que não? É, só que eu, eu, assim, eu imagino que seja um efeito cascata, uma coisa vai acontecer na outra também. Né? Porque, uhum. ó, se a gente for olhar aqui, ó, partindo desde aqui que ele não sabe, e que ainda não se tem muita ideia uh, até hoje, tá? Desde aqui, ó, mudando, depois muda, depois diminui a proliferação, depois expõe o tumor por essa proteína. Por último, pensando num ciclo aqui, eu não sei se ele fez isso de propósito, tá? Pode ser, ou pode ser uma mensagem subliminar. Que a gente está tentando identificar aqui. Mas olha qual que é o último no ciclo aqui. Diminuição de metástase. E que seria a coisa mais interessante de se acontecer no tumor. Ou pensando em saúde, ou é, sobrevivência daquela pessoa que está com, com a doença, ou o ratinho que a gente está analisando ali. É, se a gente pensar que eu posso partir de, do princípio, onde eu tenho diminuição de hipóxia, P53, diminuição de proliferação e todos os sinais de crescimento na down regulation, né? Porque isso a gente usa muito em fisiologia, tá? Você, quando é para baixo, a gente fala que é... Parece que fica feio falar em português. Né? Para quem aqui é da área mais acadêmica, aqui sabe disso. Então, assim, é uma expressão para baixo da proteína. Ou uma expressão para cima. A gente usa muito o termo down regulation ou up regulation. Tá? Então, assim, não é que eu quero ficar falando desse jeito, não. É que parece estranho mesmo. Então, quando a gente tem a down regulation para essas proteínas, e aí tudo depois, a partir desse primeiro momento aqui, rumou para um desfecho, né? vamos aqui usar uma palavra interessante, para a diminuição da, mesta, da metástase, isso me leva a crer, sim, que eu estou dando aqui para o exercício um poder, ou um superpoder, né? de, de ser indutor mesmo. De... E eu vou fazer um parênteses aqui para tentar, porque a sua pergunta me, me, me remeteu lá a Portugal, quando eu fiquei o meu tempo lá fazendo o doutorado de sanduíche. Né? Eu estudei BCL2, BAC, BAC, Caspase 3, Caspase 8, P53, mas não foi no câncer. A gente estudava essa, essas proteínas no rato que tinha a patinha... Não sei se vocês ouviram falar já, o método chama hind line suspension. Ou seja, eu pego as patas traseiras do animal, dentro da gaiola, coloco para cima, e aí tem, ele consegue se locomover na gaiola por um, como se fosse uma roldaninha que tinha aqui, ele ficava preso. Daí só com as patas dianteiras, as patas da frente, no chão, e a gente analisava o mecanismo de apoptose nas patas traseiras dos animais para ver e fazer um time course. O que é o time course? A gente já sabe que ficava um animal que ficava assim três dias, cinco dias, uma semana, nove dias, até ficar duas semanas com as patinhas assim, né? Então a gente via lá no primeiro sinal, nos, nos primeiros dias, um aumento da prote das proteínas apoptóticas absurdas. E depois uma estabilização, porque o músculo já tinha atrofiado e depois elas começavam a cair, né? E depois, teve um pessoal que continuou lá no laboratório, que eu não, não deu tempo, né? Porque o tempo que eu fiquei lá foi só para isso, que fez esse mesmo experimento, só que colocando os animais para treinar. Mudou completamente a, a, para aqueles animais que estavam com a patinha suspensa e foram submetidos ao, trata, ao, tre, ao, ao tratamento em esteira, que é o que eles tinham lá na época, Uh, o comportamento, a cinética, a dinâmica, toda a, a, daquelas proteínas pró e antiapoptóticas foram alteradas com o pensamento do quê? De manter a musculatura, de não atrofiar, porque antes era desuso, agora é uso. Eu imagino que antes de, de acontecer isso, na época até é, por e-mail a gente acabou discutindo sobre isso, né? Eu falei, por quê, professor, que você acha que acontece, né? E a resposta dele foi a seguinte, falou, olha, metabolicamente o animal treinado está diferente daquele que ficou sedentário. Ele fez uma pergunta, né? Falei, você acha que é isso que acontece? Falei, acho. Porque o animal começou a treinar, você tem demanda de, de sangue para tudo que é lugar, troca gasosa, é, o músculo mesmo, a contração, é tudo diferente ali. E esses animais têm um metabolismo diferente, por isso a mitocôndria, ou os fatores intrínsecos ali de apoptose ou extrínsecos vão funcionar diferentes. Você acredita nisso? Falei, acredito. E aí isso ficou marcado, né? Porque foi uma coisa prévia causada pelo exercício que alterou o resto. Por que não aqui isso não, não, não ser uma verdade também? Então, eu estou usando aqui uma, um raciocínio que foi lá de alguns anos, tá? Para tentar entender e, e assim, uh, o meu feeling, né? um, 
meu racional me diz que uh, isso pode ser verdade, que isso pode acontecer. Uh, pode ser uma coisa prévia, mudança de metabolismo, um cenário favorável, né, sem aquela, aquela coisa de hipóxia, produção de lactato pelo, pela, para tudo que é lado, né, e as nossas células imunes uh, sendo bombardeadas né, com, esse, com esse ácido, né, com essa, que, que é um componente ácido ali do, do metabolismo, e pronto. Isso favorecer a diminuição desses fatores de crescimento e diminuição de proliferação. Uh, vê que aqui também, né, eu falei da PCD4, mas também tem diminuição de é, mTOR, né, e aqui o, o Pedro tinha falado lá da MPK, né, ó, também sendo um, um regulador aqui desse ciclo, né, na hora que ele tinha falado lá no começo da aula. É, enfim, todas as coisas, isso aqui é uma figura que ela é a aula praticamente, ela é uma disciplina, a gente ficaria aqui horas, né. Eu nem vou me aprofundar muito aqui nessas outras coisas também, mas são importantes, tá? É, como diminuição de invasão, ó, levando em consideração barreira hematoencefálica, né? Que é a tradução de blood brain barrier, é, diminuindo também a invasão de, de, de células que, que poderiam ser danosas para o organismo como um todo, enfim. Então, e, e esse artigo, ele é o seguinte, ele não, quando ele está discutindo, ele não está nem fazendo uma uma correlação com o tratamento do, do, do sujeito ou dos animais. É o, exer, é o exercício, o efeito do exercício por ele só, puro e cru. Né? Então, é lógico, nenhum paciente que está em tratamento de câncer, ele, ele tá, o exercício vai ser o tratamento único dele, eu não acredito nisso. A não ser que ele já está já numa remissão, né, de, de, daquela coisa já parou de fazer o tratamento, você inclui o exercício, mas aí é uma característica diferente. Né? A minha grande dúvida, a minha grande questão, e aí eu acredito nisso, né, que eu comecei aqui a aula hoje, é, lá há nove e pouco, no Eu Acredito, né, é que o exercício ajuda, inclusive, a farmacocinética e a farmacodinâmica na diminuição da toxicidade desses fármacos. E é, por, e é justamente por isso, na minha opinião, tá, e aí baseado em algumas coisas que eu ainda vou mostrar, que o músculo se preserva. Porque no nosso último estudo lá em Londrina, nós não tivemos aumento desses fatores aqui no músculo. Ó. Nós analisamos tudo isso aqui no músculo. A gente conta que isso aqui é o músculo, eu analisei tudo isso daí lá. É, inclusive a trogin Murphy também, que são outras proteínas de degradação que estão lá dentro do músculo, que induzem autofagia, uma série de coisas. Nos atos que fizeram exercício, não teve assim, ah, um aumento das proteínas é, que são relacionadas à síntese proteica no músculo. Mas elas se estabilizaram. Coisa que não aconteceu nos animais que fizeram é, que ficaram sedentários e tinham câncer também. Mas isso foi muito suficiente para manter as células, que a gente fez por análise de histologia, né, e MedJ, a área da fibra muscular, pelo menos mantida ali próxima, não uma situação de controle, né, mas uma situação onde permitiu que esses animais viveres, vivessem mais tempo. Agora vamos trazer para a realidade, o cara lá no quarto, né, e o ratinho está subindo escada, o... O paciente, sei lá, não, aquele que está em tratamento ali, não é isso que ele vai fazer. Né? Então, o que, que a gente poderia fazer? O que, que a gente poderia prescrever? Eu acredito que o exercício resistido, como a gente fez lá, tem resultado. Acredito que o exercício aeróbio também vai ter resultado. E acredito que a combinação dos dois seja o, o, o interessante. Quando eu falei para vocês que trabalhei com HIV aqui, é, era um exercício combinado, só que eu não comparei só com aeróbio, só com resistido para falar, olha, esse aqui foi o The Best, foi o melhor, não. É, o, o que a gente viu é que o exercício combinado, mesmo no organismo, o cara tomando coquetel, cada um tomando um tipo de remédio, tiveram ganho de massa magra. É, então, e a gente vê isso em alguns trabalhos com, com animais também. Embora no nosso lado isso não tenha acontecido. Né? Talvez porque foi a característica do nosso estudo. É, e, e acreditar que isso acontece com o ser humano também, Uh, é o que a gente tem né, para seguir nessa linha aqui, que é bastante pesada. Né, a gente tem aqui pessoas que, eu vi, né, pessoas colocando no Instagram que gostam dessa área, um, alguns já trabalham, né, tem outro tipo de formação aqui também, já trabalhando diretamente com os pacientes. E em alguns pontos você vai ter que convencer até a família, né? Mas como assim? Não é melhor ficar quietinho ali, porque senão o tumor vai ver que você está fazendo exercício, ele pode aumentar de tamanho, ficar bravo, né, alguma coisa do tipo. E hoje a gente sabe que não, dá uma olhada nessa figura. Né? Essa figura aqui, ela, ela, ela já está se transformando em clássica, mas nem tanto, né? porque algumas coisas ainda precisam ser resolvidas aqui. 
É, então, vamos ver, né, como vai ser essa história do telômero. Acho que eu vou até propor para o Herbert, porque esses dias até a gente conversou, ele mandou um negócio no WhatsApp, e ele tem estudado isso, só que em atletas master. E porque atletas master apresentam, às vezes, algumas características físicas e, e de composição corporal, enfim, de pessoas mais jovens do que elas realmente são. E ele queria entender, né, ele está estudando lá uma, uma outra proteína, esqueci, esqueci o nome agora, ele ia estudar a metilação e a acetilação, da epigenética e tal, aquela coisa toda. Mas ele resolveu estudar uma outra proteína que ele me falou lá, cibarstatina, não é isso, não é uma outra coisa. Isso é remédio, é uma outra coisa. Começa com S e termina com INA, né? Porque é uma proteína, eu já, já lembro. E aí propor para ele justamente isso, olha, vamos tentar ver isso, que vocês estão vendo aí padronizadinho, em pacientes com câncer, em, sei lá, lá na UNB, não sei se tem um hospital lá ou ali, para a gente ver se realmente isso tem, porque... Olha a posição que isso está, né? Também aqui. E tem muito está muito relacionado ó, com a imortalidade replicativa, né? Tá de ponta cabeça aqui, não dá para ver. Eu, o termo imortalidade está muito presente nos artigos de telômero, né? O que é imortalidade, né? É, quanto mais tempo aquele telômero ficar mais comprido, né? Mais, mais longo, te dá mais tempo de vida celular. Isso não quer dizer que vai dar mais tempo de vida, né? Se for morrer no acidente de carro, não, sei lá, não, de outro jeito mas pensando na, na sua célula. E tem muito a ver com o que o Pedro acabou de falar agora há pouco também, com a senescência, né? Que se eu tiver o telômero protegido, pensando no exercício em si ali, né? Ou no próprio telômero do... Não tinha pensado nisso, pensei agora, tá? No próprio telômero do, do tumor, isso impeça até que ele migre lá, Pedro, para a senescência para se esconder da apoptose, quem sabe? Aí eu tô falando um negócio aqui que eu nunca li, só, só veio a mente aqui agora, né, justamente por causa daquilo que você tinha falado. Sim, Bom, sim. E aí eu já tô, não sei por causa da hora, né, falta 15 minutos, um pouquinho mais para acabar a aula, eu começo a enlouquecer nas coisas e dá vontade de fazer, mas não, não, não parece ser loucura. Pode ser que lá dentro do tumor, a questão do telômero, não na proteção telomérica do, 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 do organismo como um todo, mas pensando, porque o tumor também tem telômero, o tumor também tem telomerase, e aí, como que se comporta, né? Vou, vou tentar buscar alguma coisa em relação... Eu vou a... dar uma olhada também, professor, eu tenho, eu tenho essa, essa, essa aula do, do, do telômero também, vou dar uma olhada também, depois qualquer coisa eu te passo também. É. Enfim, mas são coisas que o exercício, né, dentro da, dos conceitos aqui da, da clínica ou da fisiologia, eu sei que às vezes a coisa parece é, não muito palpável, né? mas já são coisas já bem determinadas aí, sendo discutidas é, nos congressos, né, nos artigos. Eu recebo também, como eu, eu dou parecer para Frontiers, para Medicine e Science, de vez em quando eu, eu recebo alguns artigos, eu justamente aceito, porque eu sei o quanto o pesquisador quer que o trabalho dele seja... Eu aceito analisar, tá? Isso não quer dizer que eu vou aceitar o artigo sempre que ele vem. Mas, quando vem trabalho com câncer, assim, eu sempre olho e, e eu vejo que as pessoas... É, estão melhorando cada vez mais o, o approach científico ali, né? E não, não ficar só no achismo das coisas. E para nós é uma grande responsabilidade, principalmente para nós da área da saúde, né? E a gente está sendo desafiado em relação a isso. E em relação à educação física, acredito que também. Uh, beleza. Então, se a gente veio falando lá do estilo de vida, né? Pensando nessa história toda do exercício, e aí a gente acaba meio que chegando naquela história da obesidade, né? Então, tem aqui um adiposto, a gente já sabe que ele é um, um, um exímio, né? É produtor e secretor de citocinas ah, inflamatórias, principalmente ah, o TNF-alfa e ativação de receptores por aí, né? o TULIKE, receptor, né? De isoforma 4 aí, aonde houver ah, esses receptores para que haja inflamação sistêmica de baixo grau ou uma inflamação crônica, crônica depois. Né? E aqui, ó, você tem os adipócitos, o sujeito que estava... Tudo bem, aqui ele está chamando de obesidade, né? Uh, talvez isso aqui seja mais um sobrepeso pelo desenho do que tudo, né? E o, a, a célula de câncer aqui relacionada à próstata. Lembra que eu tinha falado para vocês lá do crosstalk que, que eles fazem? Olha só, o próprio tumor secreta citocinas e quimocinas, né? não só a citocina, mas as quimiocinas também, é, não necessariamente são derivadas de de células imunes, né, são substâncias químicas que têm característica é, de serem inflamatórias também, e aí quando o adiposto cria aquela situação de inflamação e detona com seu 
ou, ou faz com que haja a superativação das suas células imunes, isso, numa contrapartida aqui na conversa, essa conversa maluca entre eles aqui, acelera o crescimento do, do tumor. Justamente porque essa inflamação aqui e o desafio ou a, a, que é causado aqui, que é imposto aos macrófagos, principalmente né, as células B, né, elas vão entrando em falência, elas vão diminuindo. No começo elas têm uma superativação. Né, depois elas vão sofrendo inibição. Né, olha só, inibição de células T, a sua própria regulação, né, é, supressão de, de sistema imune, por quê? Porque elas não resistem a um cenário uh, onde a inflamação vai sobrepondo a sua, a sua própria função, que seria uh, combater tudo isso, né? O problema é que no meio disso tudo aqui, um sujeito, provavelmente, né? Que com certeza absoluta, diferente do que o Roberto falou semana passada, né? Câncer de mama feminino, né? Pode acontecer com, com homens também, embora seja raro, né? Mas no caso da próstata, Aí a certeza absoluta aqui que isso só vai acontecer com indivíduos do sexo masculino, né? E o grande problema não é o sujeito ser obeso ou estar com obesidade. Ele também está predisposto ou já está desenvolvendo aqui um câncer de próstata. Porque uma coisa vai estar relacionada à outra e aí o crescimento dele por causa desse cenário apocalíptico é, para crescimento vai ser mais evidente e aí se o sujeito não emagrecer também, ou não tomar alguma atitude, até ele perceber que ele está com a doença. Isso vai criando um, um, um círculo vicioso para esse funcionamento aqui e pronto. Você já tem ali uma situação bastante complicada, uh, em algumas situações até só com cirurgia ou quimioterapia para que ele reduza de tumor, é, reduza de tamanho para que seja feita a cirurgia ali. Né? E aí você vê que ainda tem aqui uma ligação, né, o aumento do risco uh, de, de, de ter um câncer de próstata avançado, não simplesmente aquele que, uh, de característica benigna, de um sítio mais fechadinho ali, mais localizado, não, de uma coisa que, que tem um crescimento ali desenfreado, a ponto do cara ter dor, não conseguir urinar direito, enfim. Aí tudo podendo ter seu início, sua gênese ali, né, numa hipertrofia, e aqui nós temos vários tipos de antipósitos, né, nós temos aqueles no tamanho mais normal e os hipertrofiados. Lembrando que os adipócitos têm uma característica diferente né, de outras células. Ele tem uma capacidade máxima aqui de armazenamento de triacilglicerol, né? E se essa capacidade é atingida, uma hipertrofia se transforma em hiperplasia. Então, nessa figura aqui, por exemplo, não dá para saber se esse adipócito aqui é derivado de uma gênese mesmo, de um tecido adiposo, ou de uma célula adiposa ali que foi formada, ou de uma célula que era muito grande e se dividiu em outras. Né, que é a hipertrofia levando a, a hiperplasia, que nada mais é do que o aumento no número de células. Né? Então, aqui a gente tem um cenário bastante desfavorável, né, pensando que a obesidade tem essa relação. Mas a gente sabe que o exercício físico pode combater isso, né? pode chegar ao ponto de é, diminuir a hipertrofia, né, ou evitar que haja hipertrofia, e, por tabela, a hiperplasia. E, com isso, a diminuição na secreção aí das substâncias que podem ser classificadas como inflamatórias. E aí, eu, eu retirei isso aqui de um livro, que eu tenho ele até na íntegra aqui, tá? que ele tem alguns capítulos muito interessantes em relação a, ao exercício físico, que é um resumo esquemático do papel da atividade física nos fatores de risco. Né? Então, a gente tem aqui alguns fatores que são modificáveis pela atividade física, como disfunções metabólicas, inflamação crônica, né? desregulação do sistema neuroendócrino, né, que também é um dos fatores aí que predispõe a, a alguns tipos de câncer, e o que está aqui na figura, que é o acúmulo excessivo de gordura corporal. Né? Agora, se eu vou olhar para o tabagismo, é um pouco mais difícil, né? Se eu vou olhar para a ingestão excessiva de álcool, nem sempre o cara que faz atividade física eu consigo modificar isso aqui. E o envelhecimento, né? embora a gente estava discutindo ali atrás, né? Mas em todos esses que estão em azulzinhos aqui uma coisa mais para o roxo, são fatores que conseguem aí modificar, né, ou que conseguem ser modificáveis pela atividade física. E lembrando que essa inflamação crônica aqui, associada a todas as, as, a esses outros fatores, podem predispor o sujeito ao câncer, e um deles aqui, nesse caso aqui dessa figura, pode ser o câncer de próstata. Né? Então, por isso que o exercício também é, é preventivo, né? pode ser preventivo nesse sentido, embora lá em 2018, 
daquela coisa que eu mostrei lá, da, da, do exercício em rotina, da, daquelas revistas lá, o, a próstata ainda não tinha sido incluída, mas hoje já se tem aí alguns estudos um pouco mais fortes nesse sentido, né, uh, para mostrar que o câncer de próstata também pode ser alvo aí do, do exercício físico, tanto do, na prevenção como no tratamento. Tá? E quando a gente pensa no câncer como associando, né, o câncer mais tratamento, uh, e, e o que ele pode causar para o sujeito, né, como fadiga, perda de tecido muscular, redução da funcionalidade, redução da qualidade de vida, desregulação do sistema imune, disfunção ou disfunções metabólicas, desregulação do sistema neuroendócrino, né, a parte hormonal, tudo que o tratamento oncológico pode causar, né, quando você coloca o exercício físico, ele pode ser um fator de modificação em todos eles, né, então, sendo um dos principais aqui, né, para o paciente, clinicamente falando, é, redução da qualidade de vida, sendo revertido em melhora da qualidade de vida. Uh, e uma das coisas que eu falei com o pessoal da nutrição, embora né, pelos testes que eles analisam, eles estudam muito aqui na UFMT, é redução da funcionalidade. Né, porque tem alguns testes, por exemplo, a do tor do polegar. Se você já tiver algum problema ali num teste específico para ele, pode ser que você já, já seja um sinal para que você vá ter ali no futuro, próximo, né, porque você está fazendo tratamento e não está fazendo exercício, a perder tecido muscular. Você, ou por sarcopenia, ou por caquexia, tomara que no começo seja só sarcopenia. E quando isso aqui for instalado, todo o resto fica mais difícil. Porque quando você tem uma, a fadiga oncológica, a reversão dela é muito complicada. Porque é justamente naquele ponto que o sujeito já não está comendo bem, que você chama ele da cama para fazer um exercício lá fora, ele já não tem disposição para isso, justamente porque essa parte de baixo aqui está muito ainda atuante. Ele tem disfunção metabólica, ele tem disfunção energética. Então, é óbvio que ele vai ter fadiga. É, no ponto, por isso que o ponto a se descobrir é sempre muito importante. Não deixar passar muito tempo. Por isso que os nossos trabalhos que estão sendo feitos aqui é justamente para dar um feedback né, uh, para o hospital de que é necessário ter uma academia lá dentro ou profissionais que vão trabalhar diretamente com alguns pacientes que vão ser liberados para fazer exer exercício. Né? E sistema imune também. Você está com ele desregulado, é óbvio que você tem uma regeneração daquele tecido que está sendo perdido mais deficitária. Né? Que lembrando que quando você perde massa magra, por qualquer que seja o motivo, você precisa regenerar. Né? E quais, quais são os sinais de regeneração que a gente tem? Começa por onde? Normalmente pela limpeza do lugar, que é feita por quem? Né? Sistema imune. É, dependendo do que aconteceu ali, se o estrago foi muito grande ou se não foi, vai estar envolvido ali em filtração de linfócitos e outras células é, fagocitárias. Né? Se o sistema imune estiver desregulado, você vai a perda de tecido muscular vai ser cada vez maior. E o sistema neuroendócrino idem, né? Ah, porque qualquer hormônio relacionado aí a estresse, né? Cortisol muito alto, adrenalina muito alta, ah, e outros hormônios que seriam benéficos, né? Para isso estão ah, com down regulation, né? Testosterona no homem, ou a progesterona na mulher, isso acontece também, ah, aumenta ainda mais a chance de perda de tecido muscular. E isso tudo junto, você vai ter ali, talvez instalado, redução da funcionalidade. Então, quando eu coloco aqui fatores modificáveis pela atividade física, quando o cara já está fazendo tratamento, tá? é justamente acertar o ponto quando isso vai ser feito. E o que a gente tem, até discutir com a minha irmã outro dia, tá? minha irmã também, Vanessa Voltarelli, ela também acabou um projeto de pós-doutorado agora, recentemente lá no Ciro Libanês, que ela está fazendo tanto com animais como com seres humanos, né? O que tem chegado num consenso muito forte na literatura é que quanto antes você começar o exercício, melhor. Descobriu que tem a doença, vai começar a fazer o tratamento, já insere na rotina do, do paciente o exercício. Né? Porque aí você não dá tempo para outras coisas como essas que estão aqui na tela acontecerem. Ah, essa é a ideia. E ainda falta muita pesquisa em relação a isso. A gente começou a escrever uma revisão da, da literatura, eu, ela, mais um colega lá do laboratório dela, mas aí a gente, a gente acabou envolvendo a, a professora lá da, de, do Havaí também, e a coisa ainda, aí depois a demanda de cada um, coisa de pandemia, cada um vai fazer uma coisa, a gente não conseguiu. Mas a nossa ideia é fechar esse artigo de opinião para mandar para uma revista, dizendo que justamente isso, que quanto antes, baseado, né, 
a gente fez uma pequena uma, uma revisão ali, selecionou e tal, mas a gente vai emitir uma opinião baseada nesses artigos, nesses trabalhos, de que o indicado é que se comece a fazer o exercício o quanto antes. Que ele seja, sim, é, encarado como um tratamento adjuvante ou neoadjuvante, porque quando você pensa nesse termo, né, é, é, é o momento quando isso aconteceu. Né? Então, a ideia é que ele aconteça junto ou até um pouco antes dos principais tratamentos. E não vai ser fácil, pessoal, não, não, não é simples isso, mas a gente vai tentar fazer um artigo de opinião aí para ver o que, que, o que pode acontecer nesse sentido. Quem sabe aí ainda esse ano a gente consiga, tá? É, fazer isso. Esse trabalho para vocês aí. Por quê, né? Porque lá desde 2014, é, no Journal of the American College of Cardiology, aí saindo um pouquinho até... É, lógico que boa parte desses papers são publicados nesses artigos, né? Ele, ele comparou. Porque, assim, quando você vai pensar em aptidão aeróbia, em doença, não tem organismo melhor para você comparar do que o pessoas que têm insuficiência cardíaca. Então, aqui é cardíaco e heart failure, failure, né? O failure lá escrevendo. Então, isso aqui são os pacientes e o VO2 pico de cada um deles. Sujeitos de controle, tem lá por volta de 35, né? Ou 30, ou até 40, pensando no desvio padrão, desse box spot aqui do, dessa, dessa figura. E o outro lado da moeda, que são os pacientes com câncer, é, com insuficiência cardíaca que tem um problema muito grave né, de consumo de oxigênio, utilização de oxigênio, por causa do, da debilidade cardíaca que esses pacientes apresentam. Né? Então, é, isso é bastante complicado. E no meio aqui, ó, a gente tem os pacientes com câncer, porque muita gente acha que o paciente com câncer não perde a aptidão aeróbia. Aquele que está em tratamento, aquele que está acamado, né, ele não chega, muitas vezes, ao ponto de, de ser comparado a um paciente com insuficiência cardíaca mas ele tem sim prejuízos. E a gente sabe que quando se treina, principalmente exercício aeróbio, ou exercício intervalado, né, é, com componentes aeróbio ali na, no seu treinamento, você consegue proteger o coração e melhorar ali alguns parâmetros relacionados à saúde cardiovascular, e um deles é o VO2 máximo relativo, ou VO2 pico, como está sendo mostrado aqui, é, que é relativo também, né, levando em consideração o volume de oxigênio, o peso da pessoa por minuto, certo? Então, a aptidão aeróbica é uma coisa interessante para a gente olhar, pensando no, nos efeitos do exercício. E parece que, e aí isso é uma outra, um outro trabalho que foi publicado no Journal of Clinical Oncology, né? Que quanto mais aerobiamente é, condicionado o paciente com câncer for ao longo do tratamento, ao longo do período que ele ficou com a doença, então, mais... É, sobrevida ou mais tempo de vida ele vai ter. Então, nesse gráficozinho aqui que uh, eu gosto bastante, o Roberto gosta também, que é o Kaplan Meier, né? Ele faz aí uma, uma análise da sobrevida é, total, né? Que ele chama de overall survival, e aí tem, ao longo de alguns meses, ali uma probabilidade que ele leva em consideração como que foi o tempo de vida da pessoa ali que fez exercício ou não, ou o tipo de, de câncer que ela teve, e nesse caso aqui, levando em consideração o VO2 pico dela, então, ele faz uma probabilidade de sobrevivência daquela pessoa e você pode até transformar isso aqui em infinito, se você quiser. Né? Mas o fato é que o tempo em meses, aqui pensando de 10 até 90, para aqueles que tiveram VO2 pico maior tá, do que 1.9, tiveram uma sobrevivência para o mesmo período aqui, né, pensando, analisando aquelas pessoas que foram more, morrendo ao longo do tempo, que foram sendo analisadas dentro daquele estudo de forma longitudinal, sobreviveram ou tiveram um tempo de vida maior do que aquelas pessoas que tinham ah, nesse, nessa linha azul, né, que está representada aqui, um VA2 pico menor do que 1.09. Só isso aqui já é, é igual eu falei lá atrás, né, dependendo da informação que a gente joga aqui, a gente pode ficar aqui, ó, né, degustando isso daqui, discutindo, né. Só isso aqui, clinicamente, e trazendo aqui o nosso tema, né, fisiologia do exercício clínico e câncer, já é um prato cheio. Né? Só que a gente tem que enxergar além disso aqui. Né? Por que, que essas pessoas que tinham VO2 pico maior, é, por que, que elas chegaram nesse ponto? É porque elas estavam treinando? É porque elas já tinham uma vida pregressa de treino ou de atividade física melhor do que aquelas pessoas? Isso aqui foi feito durante esse período todo, e aí houve a comparação entre eles, para eu chegar e falar que um vive mais do que o outro. Né? Então, tudo isso 
tem que ser levado em consideração. E aí vocês veem, né, não é uma doença uh, muito simples, né, era com mulheres com doença metastática. E aqui eles não focaram só no câncer de mama, eram só com mulheres que tinham outros tipos de câncer também, câncer de colo de útero, né, que é muito comum também é, em mulheres. Mas o fato é, simploriamente dizendo, essas mulheres que eram mais bem condicionadas do ponto de vista aeróbio, né, pensando no condicionamento delas ali, elas viveram mais do que aquelas mulheres que tinham valores, né? e aí eles fizeram um corte aqui, porque provavelmente eles têm os dados é, brutos, depois a análise mais específica e estatística desses dados, para chegar num ponto de corte ali desse, desse consumo de oxigênio dessas mulheres, para entender por que, que elas vivem mais. Né? Não precisa ir muito longe, né? Se elas fazem exercício e tem o aeróbio melhor, todo o resto funciona melhor, né? Pensando nesse... nesse excluindo só a parte de obesidade aqui, né? mas falando mais dessa parte aqui de redução de funcionalidade, perda de tecido, etc. Pelo simples fato de elas terem se exercitado durante o tratamento, ou até mesmo ter tido uma vida mais saudável em relação a isso. Né? Uh, eu estou aqui, ó, já... Deixa eu só ver aqui uma coisa. É uma hora. Uma hora e um. Demos as três horas de aula. Deixa eu ver qual slide que eu estou aqui. Ah, eu acho que é uma boa hora. Acho que eu posso partir daqui semana que vem. E não se assustem, tá? Eu, é, dá tempo, depois a gente tem coisa que vai andar mais rápido aqui. Hoje era uma, uma coisa mais assim mesmo, para a gente não, não patinar depois. E ao longo da semana a gente pode ir tirando as dúvidas também, sem problema nenhum. Uh, então, acho que por causa da hora, né? Aqui, ó, já a gente ficou aqueles cinco minutos parados lá. Mas eu acho que a gente pode dar como encerrada o nosso encontro ao vivo hoje. Tudo bem para vocês, pessoal? Tudo bem, professor. Tudo certo, professor. Tudo certo. É, então, nos Perdi. vemos. Nos vemos sábado que vem. Uh, nove horas também, tá? Pode ser? Tranquilo, professor. E aí, ao longo, tá? Da, eu acho que tem, mais, tem uma tutoria com o Roberto essa semana. Né? Terça? É, terça. Roberto? É terça. Sim, terça-feira. Uhum. Então, aí eu posso participar lá também, se der. E aí, qualquer dúvida que vocês forem entendendo aí em relação ao que a gente conversou... Da, ah, não, lembrando, tá, que segunda-feira é o prazo máximo para enviar lá no, no Google Forms, lá o, no Classroom, ou a primeira avaliação, e automaticamente a segunda já vai ser aberta, tá, que aí vocês vão ter o período até, uh, acho que está descrito lá, o Roberto também deixou algumas dicas lá de, de como é essa avaliação 2, assim que ela for aberta, e a gente vai conversando aqui no WhatsApp, é, vai conversando por e-mail, lá na, no grupo, sinta-se à vontade, tá? Sem problema nenhum. E obrigado por vocês terem aguentado até agora e espero que, que esteja contento aí, que a gente consiga tocar dessa forma. Beleza? Ótima aula, professor. Muito boa mesmo. Muito obrigado. Parabéns. Espero vê-los ao longo da, da semana aí. E um bom resto de sábado, um bom final de semana e se cuidem.